వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ వనలక్ష్మి గారు నమస్కారం మీది బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చారు కానీ అమెరికా వెళ్ళి చదివే అంత దాకా ఎదిగారు ఏమిటి అసలు నేపథ్యం ఏంటి మీ కుటుంబ నేపథ్యం మా తండ్రి గారు నేను నాలుగు సంవత్సరాల ప్రయాణంలో చనిపోవడం ఒక సంఘటన అంటే జీవితంలో అదొక సంఘటన మర్చిపోలేదు విషాదమైంది విషాదమైంది రెండవది భవిష్యత్తుకు అది కొంత కసిని తీసుకొచ్చింది తీసుకొచ్చింది అనమాట తర్వాత మా అమ్మగారు వ్యవసాయ కూలిగా పనిచేశారు మొదట్లో మా నాన్నగారి ఊరు నుంచి మా పెదనాన్న ఊరుకు వచ్చాం అది కర్నూలు జిల్లాలో అక్కడ ఒక సంవత్సరం ఉండిన తర్వాత మా అమ్మమ్మ గారి ఊరుకు వచ్చాం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కిలాషాపురం వరంగల్ జిల్లా అక్కడ వ్యవసాయ కూలిగా పనిచేస్తూ మమ్మల్ని చదివించింది బేసికలీ అలా స్టార్ట్ అయింది ఎంతమంది పిల్లలు మీరు మేము నలుగురం నాకు ఒక అన్న తమ్ముడు ఒక చెల్లి నేను నాలుగవ తరగతి నుంచే మా ఊళ్ళో ఉన్న గ్రంథాలయంలో సాయంకాలం నాలుగు గంటల నుంచి ఆరు గంటల వరకు పనిచేసే అవకాశం నెలకు రూపాయి ఆ నెలకు రూపాయి జీతం మా ఊళ్ళో ఉన్న యువకులు కొద్దిగా చదువుకున్న వాళ్ళు నెలకు పావల ఇరవై ఐదు పైసలు చందా వేసుకునేవాళ్ళు సభ్యులుగా దాంతో అక్కడ గ్రంథాలయం జయహింద్ గ్రంథాలయం నడిపేవాళ్ళు అది ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైన వేదికగా నా జీవితంలో ప్రారంభమైంది ఇంకా అది జ్ఞాపకాలు నెమరు వేస్తూనే ఉన్నాయి దాంట్లో ఆ రోజుల్లో ఒక రూపాయి అంటే చాలా పెద్ద అమౌంట్ నిజంగా చెప్పాలంటే మా కుటుంబానికి మా నలుగురికి ఒక నెలకు కావలసిన ఎండు మిరపకారం తర్వాత దాంట్లో మరీ కారం ఉండకుండా ఉండేందుకుగా ఉప్పు నూనె నూనె బొట్టు వేసుకోవడానికి కావాల్సిన వచ్చేది అర్ధ రూపాయితో ఈ అర్ధ రూపాయి మా అమ్మగారికి ఇచ్చేవాడు సో తన కూలీ జీత వేతనంతో మమ్మల్ని పోషించింది అంటే మీరు ఒక్కళ్ళే చదివారా మీ కుటుంబంలో ఇంకెవరన్నా చదివారా మా అన్నయ్య మేము అందరం చదువుకున్నాం కానీ మా అన్నయ్య టెన్త్ క్లాస్ వరకు చదువుకున్నాడు ఉద్యోగంలో చేరాడు ఆ తర్వాత నాకంటే రెండు సంవత్సరాలు పెద్ద టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత పైకి చదివిన మా వంశంలో అంటే కొన్నాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఐ థింక్ ఐఎమ్ ది ఓన్లీ వన్ ఫస్ట్ వన్ నాట్ ఓన్లీ వన్ నవ్ చాలా మంది ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు మీరు ఐదో తరగతి చదువుతున్నప్పుడు రేడియో లాంటివి వినడానికి గడీల్లోకి వెళ్ళి దొరల గడీల్లోకి వెళ్ళి అదొక దొంగతాటుగా వెళ్ళి విని దొరసాలు చివాట్లు పెడితే పడ్డాయి అన్ని అట్లాంటి అది దొంగతాటుగా వెళ్ళలేదండి మామూలుగా మనం సహజం మేము ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు అసలు ఆ ఛాయలకే వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితులు ఉండవు అసలు ఆ ఛాయలకి వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితులే ఉండవు అక్కడ ఉన్న మా దొరవారి బావం అది ఇంకా ఉన్నారు మంచివాడు మాతో బాగా కలిసి తిరిగేవాడు ఊళ్ళో ఒకటే ఒక రేడియో అది వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండింది ఆ గడి రెండు ముప్పావు ఎకరాల భూమి పెద్ద భవంతి అప్పటి నైజాం టైపు దొరలది తెలుసు కదా ఆ భవనంలో వాళ్ళది దానికి ఆ బిల్డింగ్ పైన చాలా ఎత్తుగా వెదురు బొంగు మీద ఏరియాలు పెట్టేది ఆ ఏరియాలు తీసుకుని కింద ఎర్త్ చేసి బొగ్గేసి ఉప్పేసి నీళ్లు పోసేటువంటి కారణం ఆ రేడియో కూడా ఎలా ఉంది అంటే ఇంత పెద్ద రేడియో దానికి కావలసిన బ్యాటరీ అంతకంటే డబుల్ సైజ్ పెద్దది ఆ బ్యాటరీ ఉండేది అది ఎప్పుడు వినాలి వినాలి ఎలా ఉంటుందో ఎలా మాటలు ఎలా వస్తాయో అది ఆశ్చర్యకరం పిల్లలకి ఓ రోజు సాయంకాలం తీసుకెళ్లాడు మా అక్కయ్య ఉంది అయినా పర్వాలేదు తీసుకెళ్తారని తీసుకెళ్లాడు తీసుకెళ్లిన తర్వాత మేము ఆ హాల్లో ఉంటే ఆవిడ లోపల నుంచి వచ్చి ఏంట్రా అయిపోయే పొరగాలు అందరిని తీసుకొచ్చామని కోపడి అందరం పరిగెత్తి బయటకు వచ్చేసాం గేట్ అవుతారు ఆ రోజు నా మనసులో ఒక చివుకు అనిపించింది చివుకు మళ్ళా ఆ చివుకు అనే తత్వం నాది కాదు కానీ ఏంటి ఇలా మనం ఎందుకు కూడకూడదు అది అని ఒక పట్టుదల వచ్చింది పట్టుదల ఇది కేవలం రేడియో లాంటిది మనం ఎందుకు సంపాదించుకోవాలి సంపాదించకూడదు ఇలాంటి ప్రదేశాల్లో మనం ఎందుకు ఉండకూడదు అనే ఒక పట్టుదల అంటారో దాని రివెంజ్ యాటిట్యూడ్ తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయాలంటే కసి నాట్ అగేన్స్ ద పీపుల్ పీపుల్ కాదు సాధించాలన్న కసి సాధించాలనే కసి మాత్రం ఆ రోజే బీజం పడింది అందుకేనేమో అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత అరవై ఎనిమిదిలో వెళ్ళాను దాని పూర్వపరాలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి డెబ్బై ఒక్కటిలో పాపం అదే యజమాన్యం అంటే భార్యాభర్తలు 
వందలాది ఎకరాలు పోగొట్టుకుని చివరికి గ్రామంలో అదొక్కటే ఆస్తిగా మిగిలి ఉన్న నేపథ్యంలో ఆ గడి ఒకటే రెండు ముప్పై ఎకరాలు ఆ గడి కాంపౌండ్ ఇల్లు అది అమ్ముకోలేని పరిస్థితుల్లో వాస్తవంగా చెప్పాలంటే పుట్టగడవని పరిస్థితుల్లో అది అమ్మడానికి కొంటాడా మన లక్ష్మణుడు అనే పరిస్థితి వస్తే నేను ఆ కసిత కొనిసాను భావం అదే కసితో ఆ మొత్తం ప్రాపర్టీ అప్పుడు బిల్డింగ్ ఏమో ఏడు వేలు ల్యాండ్ ఏమో ఇఫ్ ఐ రిమంబర్ రైట్ పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వేలు అంటే ఒక డెబ్బై ఒక్కటిలో పాతిక వేలతో గడి రెండున్నర ఎకరాల పొలం పొలం కాదు గడిలో గడిలో ఉన్న భూమి దాంట్లో మా తమ్ముడితో పౌల్ట్రీ స్టార్ట్ చేయించాం డెబ్బై మూడులో మొదటిసారి మా ఊరు వచ్చినప్పుడు అంటే అమెరికా నుంచి ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చినప్పుడు మన లక్ష్మే నాకు ఏం తెస్తున్నాడు అని అంది ఆవిడ ఆవిడ ఓకే అన్నదని విన్నాను వింటే ఇట్స్ వెరీ సర్ప్రైజింగ్ ఆ రోజుల్లో టూ ఇన్ వన్ ఇస్ మోర్ ఫ్యాషనబుల్ అండ్ మోర్ వాంటెడ్ బై పీపుల్ దానికి నేను ప్రత్యేకంగా మూడు తీసుకొచ్చాను ఒకటి వారికి కావాలని అందజేశాను అందులో టేప్ టేప్ రికార్డర్ కమ్ రేడియో రేడియో అది ఎవరైతే రేడియో వినడానికి వస్తే మందలించారో మందలించారో అదే ఇవ్వడం నాకు చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చిందనాలో లేకుంటే కసి తీసుకున్నానో నాకు తెలియదు కానీ మొత్తం మీద నా చర్య వల్ల వారు నేను సంతోషంగా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు తీసుకున్నప్పుడు ఆవిడ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి సంతోషపడ్డారు గుర్తు చేసుకున్నారా ఇవి అప్పటి సంగతి గుర్తు చేసుకున్నారు ఏమన్నా లేదా మీరు గుర్తు చేసే అది గుర్తు చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా మనుషుల్లో ఉండిపోయిన వాస్తవాన్ని వాళ్ళు దాచలేరు నేను దాచలేదు అది కానీ మరి ఇంత పేదరికం ఉన్నప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ కానీ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఎలా చదవగలిగారు నేను ఎనిమిదవ తరగతి వరకు అప్పుడే మిడిల్ స్కూల్లో సెవెంత్ అనేది మొదట్లో తర్వాత సిస్టమ్ అంతా కొంత రిఫార్మ్ చేసిన తర్వాత ఎయిత్ వరకు అన్నారు ఇది మాధ్యమిక విద్య తర్వాత నైన్త్ టెన్త్ లెవెంత్ ఏమో సెకండరీ విద్య అయితే ఎయిత్ వరకు మా ఊళ్ళో చదువుకున్నాను గ్రంథాలయంలో పనిచేయడం ఆ రోజుల్లో గ్రంథాలయంలో మాకు మూడు పత్రికలు వచ్చాయి గోల్కొండ పత్రిక తెలుగు భారతి స్వతంత్ర బ్రిడ్జ్ లాంటి నాలుగు పేపర్లు అవి కొంత సామాజిక రాజకీయ అవగాహన పెంపొందించడానికి చేసే కార్యక్రమం ఆ రోజుల్లో వచ్చింది గ్రంథాలయం ద్వారా కూడా మాకు వక్తృత్వ పోటీలు వ్యాసరచన పోటీలు నిర్వహించేవాళ్ళం అందులో మేమిద్దరం ముఖ్యంగా పేరువారం రాములు మా ఇంటి పక్కనే మా ఊరే మేమంతా కలిసి చదువుకునేవాళ్ళం ఇద్దరం కూడా ఎప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ అలా వచ్చేవాళ్ళం ఊళ్ళో ఆది బేసిస్ తర్వాత ఎనిమిదవ తరగతి నుంచి తొమ్మిదవ తరగతికి వరంగల్ వెళ్ళినప్పుడు నాకు జిల్లాలో సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చింది ఎయిత్ క్లాస్లో ఆ మార్కులు తీసుకెళ్ళి లిస్ట్ తీసుకెళ్ళి మల్టీపర్పస్ హై స్కూల్ అని ఇప్పుడు జూనియర్ కాలేజ్ ఉంది అక్కడ మా ఫేమస్ స్కూల్ వేర్ ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ హవ్ స్టడీడ్ ఫ్రమ్ వరంగల్ ఏరియా ఇంక్లూడింగ్ పీవీ నరసింహరావు ఆ స్కూల్కి వెళ్ళి అప్లై చేశాను అప్పుడు అడ్మిషన్ ఫీజు పద్నాలుగు రూపాయలు అవసరం ఉండింది పద్నాలుగు రూపాయలు కూడా వ్యవసాయ కూలి అటువంటి కుటుంబాలు చేస్తే కొద్దిగా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉండేది అయితే మా అమ్మగారు తన పెళ్లి నాటి తల్లిదండ్రులు పెట్టిన పట్టు చీర ఎప్పుడో మస్ట్ బీ ఇన్ ఫార్టీ ఫా నైన్టీన్ ఫార్టీలో పెట్టింది అనుకుంటాను దిస్ వాజ్ ఇన్ ఫిఫ్టీ నైన్ అది అది వరంగల్లో అమ్మాం నా ముందే అమ్మింది ఎవరికైనా ఒక స్త్రీకి పెళ్లి నాటి పట్టు చీర జీవితాంతం ఉంచుకోవాలని కోరుకుంటుంది కానీ చదివించాలనే కోరిక పిల్లవాడు పెద్దవాడు కావాలి మంచివాడు కోరిక తన ప్రత్యేకంగా ఉన్నది కూడా అమ్మేస్తే ఇరవై రూపాయలు వచ్చాయి ఇరవై రూపాయలు పద్నాలుగు రూపాయలు అడ్మిషన్ ఫీజు పెట్టి చేరాను చేరిన తర్వాత ఆ కష్టాలు తర్వాత కష్టాలు వేరు చేరడం అయితే చేరాం అక్కడ ఉండడానికి వసతి కానీ లేకపోతే భోజన సదుపాయం కానీ సంతూరు కాదు ఇప్పుడు టీవీ నారాయణ గారిని సదాలక్ష్మి గారు హస్బెండ్ డిప్యూటీ స్పీకర్ గా ఉండే ఆవిడ హీ వాజ్ ఎలోన్ ఇన్ దట్ కాలేజ్ ఇది హ్యూజ్ ఏరియా గ్రౌండ్స్ అక్కడ అందులో సెంటర్ లో ఈ హెడ్ మాస్టర్ ఒక క్వార్టర్ ఉండేది ఆయన మూడు మాసాలు తన దగ్గర ఉంచుకుని భోజనం పెట్టాడు తర్వాత మొట్టమొదటి వెనకబడిన వర్గాల విద్యార్థిని తన ప్రత్యేక చొరవతోటి జిల్లా కేంద్రంలో ఉన్న ఎస్సీ సోషల్ వెల్ఫేర్ ఎస్సీ హాస్టల్ ఎస్సీ హాస్టల్ లో ఒక సంవత్సరం అడ్మిషన్ ఇప్పించాడు ప్రత్యేకంగా ఒక సంవత్సరం అక్కడ ఉన్న తర్వాత 
నాకు ప్రతి సంవత్సరం మిడిల్ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు స్కాలర్షిప్ వచ్చేది హై స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ నుంచి నేను ఫస్ట్ ఇయర్ కొంతకాలం ఎస్సీ హాస్టల్లో ఉన్నాను తర్వాత కనకరత్న మాయరని మాజీ శాసనసభ్యురాలు అక్కడ వరంగల్ శాసనసభ్యులు ఆవిడ బీసీ హాస్టల్ నడిపేది ప్రభుత్వం తరఫున దాంట్లో చేరి సిక్స్ మా ఆరు ఆరు మాసాలు అక్కడ ఉన్నాను ఎస్సీ హాస్టల్ నుంచి సెకండ్ ఇయర్ నుంచి గవర్నమెంట్ అదే స్కూల్ హాస్టల్లో నాకు స్కాలర్షిప్ వచ్చేది కాబట్టి సరిపోయేది నేను ఆ స్కూల్ హాస్టల్లో ఉన్నాను అలా చదువుకున్నాను అనమాట అక్కడ మరి ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియట్ లేదు మాకు అది మల్టీపర్పస్ ఫస్ట్ టైం దట్ సిస్టమ్ వాజ్ అప్ టు ట్వెల్త్ నైన్త్ టెన్త్ లెవెంత్ ట్వెల్త్ అక్కడే ఇంజనీరింగ్ వచ్చేటప్పటికి పెట్టారా ఇంజనీరింగ్ ట్వెల్త్ క్లాస్ ఇక్కడ ఒక విషయం నేను టెన్త్ క్లాస్లో ఆప్షన్స్ తీసుకోవాలి డాక్టర్ కావాలా ఇంజనీర్ కావాలా లేకపోతే వేరే కావాలా నైన్త్లో మార్క్స్ బాగా వచ్చాయి లెక్కల్లో టెన్త్ తీసుకుని వెళ్లే ముందు మా టీచర్ ఆయన పేరు కూడా లక్ష్మయ్య గారే పాపం వడ్డేపల్లి ఏమేమి తీసుకుంటారంటే నేను లాయర్ అవుతాను అన్న నీ లెక్కల్లో మార్కులు వచ్చాయి లాయరు ఏంటే మా లాయర్లంతా డబ్బు సంపాదన లేకుండా ఉన్నారు నువ్వు అసలే పేదోడివి లాయర్ అయ్యి ఏం చేస్తావు ఇంజనీర్గా లెక్కల్లో వచ్చాయి అన్నారు కోపడ్డాడు అందరి ముందు సరే అలాగా మ్యాథమెటిక్స్లో వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత ఇక బహుశా జిల్లాలో మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళలో నాకు ఒక్కనికే ఇంజనీరింగ్ అడ్మిషన్ దొరికింది ఈ ఇంజనీరింగ్ అడ్మిషన్ దొరికే ముందే ఎంసీ చాక్లా గారు కేంద్రంలో కొత్తగా ఒక ప్రతిపాదన పెట్టారు ఈ బలహీన వర్గాల వారికి లోన్ స్కాలర్షిప్స్ కింద స్కాలర్షిప్ లోన్ అది ట్వెల్త్ క్లాస్ కంప్లీట్ కాకముందే మేమందరం అప్లై చేసాం ట్వెల్త్ క్లాస్ రిజల్ట్స్ రాకముందే ఈ వార్త అంటే డైలీ పేపర్స్లో ఎలిజిబుల్ పీపుల్ అని పేర్లు కూడా ప్రకటించారు అందులో నా పేరు ఉంటుంది అది ఒక పెద్ద సహాయం చేసింది స్కాలర్షిప్ వచ్చేది ఇయర్ ఎండ్కి వస్తుంది అడ్మిషన్ అయిన తర్వాత బిగినింగ్లో బిగినింగ్లో రాదు ఉస్మానియా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీకి మొట్టమొదటిసారి జీవితంలో హైదరాబాద్కి వచ్చింది ఇంజనీరింగ్ అడ్మిషన్ ఫామ్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళాను అప్పటిదాకా మా ఊరు జనగాం దాటి బయటకు రాలేదు వరంగల్ దాటి బయటకు ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఊళ్ళో మా పెద్దలు రామశర్మ గారిని పాపం ఉన్నారు గ్రంథాలయం నడిపే సందర్భంలో చూశాడు పిల్లవాడు బాగుంటాడు చదువుకోవాలని చెప్పేసి ఊళ్ళో ఓ పెద్ద మనిషి దగ్గర నాలుగు వందల రూపాయలు చిన్న పెంకటిల్లు ఉండేది ఆ పెంకటిల్లు మాటికేసి చేసి నాలుగు వందల రూపాయలు ఇప్పిస్తే ఆ నాలుగు వందల రూపాయలు ఇవ్వడానికి కూడా ఎంసీ చాగ్లా గారి ప్రవేశపెట్టిన మే లోన్ స్కాలర్షిప్ పత్రికల్లో నా పేరు రావడం అది మచ్ మోర్ మార్కేజబుల్ దాని స్మాల్ హౌస్ ఇల్లు ఉన్నా లేకున్నా రేపు స్కాలర్షిప్ తొమ్మిది వందల డెబ్బై రూపాయలు వస్తుంది ఆ రోజుల్లో తొమ్మిది వందల రూపాయలు ఇస్ వెరీ గుడ్ అమౌంట్ యాజ్ మ్యాటర్ చాలా పెద్ద అమౌంట్ పెద్ద అమౌంట్ వస్తుంది మన ఈ ఇవ్వడానికి ప్రాబ్లం లేదు అప్పు తీరుతుంది తీరుతుంది అని వాళ్ళకి మనల్ని ప్రోత్సహించడం రెండవది మూడవది నా జీవితంలో ఒక మేలు చేసిన వాళ్ళు అయ్యారు అనేది నా భావన అది మూడు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అడ్మిషన్ కట్టానండి కట్టిన వారం రోజులకే రీజనరింగ్ కాలేజీలో అడ్మిషన్ వచ్చింది ఇంకా నేను డబ్బు వీళ్ళు వాపసి ఇవ్వరు కాబట్టి హైదరాబాద్లో నేను చదువు చదవడానికి నిర్ణయించుకున్న గత్యంతరం లేదు అది కూడా మొట్టమొదట్లో మనకు డబ్బు రాదు కాబట్టి స్కాలర్షిప్ రాదు కాబట్టి మా తాతగారి తమ్ముని వాళ్ళ బంధువులు ఇక్కడ ఉన్నారు మేనమాల తరఫున వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళది పెద్ద కుటుంబం ఒకే కుటుంబంలో పద్నాలుగు మంది పిల్లలు ఆయనకి అంతా భార్యాభర్తలు పదహారు మంది చిన్న ఇల్లు ఇంత ఏరియా కూడా లేదు దాంట్లో నేను నన్ను ఒక సంవత్సరం ఉంచుకున్నారు ఇక్కడ పదిహేడవ అక్కడ ఉండి ఉదయం భోజనం చేసి మధ్యాహ్నం చిన్న టిఫిన్ గిన్నె ఉంటుంది కదా అది తీసుకుని దాదాపు నాలుగు కిలోమీటర్లు అనుకుంటానికి ఎక్కువే ఉంటుంది ఏమో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉదయం నడిచి మళ్ళీ సాయంకాలం నడిచి వచ్చేవాడి ఇయర్ ఎండ్ లో నాకు స్కాలర్షిప్ వచ్చింది సెకండ్ ఇయర్ నుంచి యూనివర్సిటీ హాస్టల్ లో ఉన్నాను అట్లా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ ఎస్సీ హాస్టల్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా అనిపించింది అప్పటికి ఇప్పటికీ చాలా తేడా ఉంది ఎస్సీ హాస్టల్ అయినా బీసీ హాస్టల్ అయినా ఒకే చిన్నపాటి నైన్ బై ట్వెల్వ్లో కానీ లేకుంటే టెన్ బై ఫోర్టీన్లో కానీ పన్నెండు నుంచి పదహారు మంది ఉండేవాళ్ళం ఒకరి మీద ఒకరు పడి పక్కపక్కన ప్లేస్ లేకుండా ఆనుకోనుక అలా అలా ఉండేది వెనకాల దిండులాగా మన పెట్టెలు పెట్టే పెట్టే ముందు పడుకోవడం నేను కొద్దిగా సిగ్గుపడేవాడిని ఉదయం స్నానం చేయాలంటే అందరూ చూస్తుండగా చేయాలని మూడున్నర నాలుగు గంటలకు లేచి వీధి కులాయి దగ్గర మొదలే స్నానం చేసేవాడిని ఆ రోజుల్లో ఉదయం ఎనిమిదిన్నర తొమ్మిది గంటలకి ఇంత అన్నం వేసేది ఇంత చారు పోసేది మళ్ళీ సాయంకాలం ఆరున్నర ఇంకేం లేదు ఇంత అన్నం అంతే ఆ అన్నం కూడా 
చేయగలిగిన దాంట్లో వాళ్ళు సరిగ్గా చేశారు కానీ ఆ రోజుల్లో అంతవరకే పరిమితం అయింది ఏ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేదా లేకుంటే వాళ్ళు తక్కువ ఇచ్చారా అనేది మాకు తెలియదు కానీ ఆ రోజుల్లో ఇంత అంతే బట్ ఇచ్చినంత వరకు మాత్రం నిజాయితీగా పెట్టేవాళ్ళు పెట్టేవాళ్ళు టైమింగ్ అది కాకుండా ఇప్పుడు ఇంకా మంచిగా ఇస్తున్నారండి నా ఉద్దేశం అంటే నేను ఈ మాట అనకూడదు మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను ఆ రోజులకి ఈ రోజు చాలా తేడా ఉంది ఇప్పుడు అవగాహన బాగా పెరిగింది సమాజంలో ఇంకా మెరుగ్గా ఉండాలనే తపన కానీ కోరిక కానీ తప్పు కాదు రైట్స్ వచ్చి రైట్స్ వచ్చాయి వై నాట్ ఐ గెట్ ఇట్ నేను ఏదైతే రేడియో వినడానికి పోయి వై నాట్ ఐ గెట్ ఇట్ అనే కసి నాలో ఎలా పెరిగిందో ఇప్పుడు కూడా మిగతా వాళ్ళందరినీ చూస్తూ మేమెందుకు ఉండకూడదు మేమేం పొరపాటు చేసాం ఈ కుటుంబంలో ఇలా బ్రతకడం పుట్టడం నేరమా సమాజ సంపద సహజ సంపద అందరికీ వర్తిస్తుందనే అవగాహన బాగా పెరిగింది దాని గురించే ప్రభుత్వాలు పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉందనేది నా విశ్వాసం నా నమ్మకం అలా చేయాలని నా కోరిక వాస్తవంగా సో ఇప్పుడు పరిస్థితి ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న మీ పరిస్థితితో ఆనాటి రోజుల్ని ఊహించుకుంటూ ఎప్పుడన్నా అనుకుంటుంటారా అప్పుడప్పుడు అనుకుంటాను కళ్ళకు నీళ్ళు వస్తాయి ఏ స్థాయి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చా భగవంతుడు అవకాశం ఇచ్చాడు మా తల్లి గారు కృషి ఫలించింది ఆవిడ లేరండి తొంభై నాలుగులో చనిపోయారు నేను ఉన్నత స్థితిని చూడలేకపోయారు అంటే డెబ్బై ఐదులో వచ్చి ఆరు మాసాలు అమెరికాలో ఉన్నాం మీరు అదేదో సినిమా వచ్చింది చూడండి జీన్స్ అని డిట్టో ఎగ్జాక్ట్లీ మా చరిత్ర అది తర్వాత మేము అందరం చూస్తూ మా అమ్మగారు ఇలా వచ్చారు మేము తీసుకెళ్ళాం అన్ని సేమ్ ప్లేస్ తీసుకెళ్ళాం డెబ్బై ఐదులో మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ తర్వాత అనుకున్నాం షీ రియలీ హెడ్ గుడ్ టైమ్ ఇన్ అమెరికా తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత రాజకీయాలు వచ్చిన తర్వాత మొదటిసారి మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మా అమ్మగారు ఉన్నారు చూశారు రాజకీయాలు అన్ని చూశారు బట్ షీ వాజ్ ఆల్వేస్ ఎట్ హోమ్ ఇన్ కిలేషాపూర్ ఇన్ దట్ స్మాల్ హౌస్ షీ నెవర్ ఎంజాయ్ అంటే వాళ్ళకి అదే సాటిస్ఫాక్షన్ రాదు 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 తొంభై నాలుగులో పోయారు సో మిగతా మీ బ్రదర్స్ అందరూ కూడా వెల్ లేదండి మా అన్నయ్య రిటైర్ అయిన టీచర్గా మా సిస్టర్ షీ వాజ్ అ టీచర్ అండ్ బ్రదర్ ఇన్లా వాజ్ అ టీచర్ మా బ్రదర్ ఇన్లా టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ రిటైర్ అయినాడు మా సిస్టర్ మొన్న రిటైర్ అయ్యే ముందే మా బ్రదర్ ఇన్లా ఐ థింక్ ఐదు సంవత్సరాల కింద రిటైర్ అయ్యారు రిటైర్ అయ్యే ముందే స్థానికంగా ములుకనూరులో తనైతే గెలుస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో రాజకీయాల్లో తీసుకొచ్చారు ఎంపీటీసీ అక్కడ మండల్ ప్రెసిడెంట్గా ఉంది మండల్ ప్రెసిడెంట్గా ఉంది మా తమ్ముడు ఎవరైతే ఉన్నారో నాతో పాటుగా మా వ్యాపారంలో పౌల్ట్రీ దాంట్లో ఉండేవాడు now he is his own uh, business okay his own activity uh, and but at a very low level <coughs> no nothing level. really to talk about mm. so meeku mari america ela alane enduku vachindi enta pedarkam ela unnapudu general ga endante engineering avagane udyogam chesesukuni edo sampadinchukovali ane oka feeling untundi kada feeling untundi kane america ela alane enta anipinchindi asala endukante adi oka beyond your reach aa rojulo unna paristhitilo meeku asala oha kandandi kachu ga ne undi appudu edha edha aithe ikkada okati undi ullo nalugo tarata aidu tarathilo grandhalayam అనేది ఒక మెట్టు అంటే స్ఫూర్తి హై స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఉండే మిత్రులు వాళ్ళతోటి మరికొంత ఇది కలిగింది ఇంట్రాక్షన్ ఇంట్రాక్షన్ మాకంటే ఒక వన్ ఇయర్ సీనియర్ ఉన్న హై స్కూల్లో ముకుందర్ రెడ్డి గారు అని ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే ఇప్పుడు మా ఆయన కో బ్రదర్స్ అందరూ ఈయన పెళ్ళి అంతా మేము కలిసే ఉన్నాం ఆయన పెళ్ళి అయినప్పుడు కూడా హై స్కూల్ డేస్లో ఈయన పెళ్లికి వచ్చిన నిశ్చయం అయినప్పుడు అప్పుడు తెలిసింది ఈయన ఇద్దరు కో బ్రదర్స్ కూడా అమెరికాలో ఉన్నారు ఆయన పాపం మొన్ననే పోయారు ఎవరు మాధవరెడ్డి గారని ఇక్కడ ఉస్మానియాలో జెనెటిక్స్ ప్రొఫెసర్గా ఉండేవాడు ఆ రోజుల్లో ఎప్పుడో నా ఓడలో పోయి తర్వాత మళ్ళీ ఆఫ్ కోర్స్ విమానంలో వచ్చాడు అనుకుంటాను ఇండియాకి అప్పట్లో అదే కదా అదే ఇంకో అతనేమో నారాయణ రెడ్డి గారిని స్టీల్ ప్రొఫెసర్ ఇన్ అమెరికా వెల్ నోన్ బోత్ ఆఫ్ దెమర్ రినోన్డ్ వాళ్ళ గురించి బాగా తెలిసింది తర్వాత ఇంజనీరింగ్ మొదట్లో వచ్చినప్పుడు వచ్చాడు ఈయన సైంటిఫిక్ ఆఫీసర్గా ఉండాలి ఆయన ఎంత మంచివాడు అంటే అంటే ఐ డోంట్ నో వై హీ హెస్ సో మచ్ అఫెక్షన్ ఫర్ అస్ విద్యానగర్లో ఇంట్లో ఉంటే మమ్మల్ని వచ్చి కాలినాడుకుని వచ్చి తీసుకెళ్ళి భోజనం పెట్టి మళ్ళీ మాతో పాటు అంటే మేబీ ఫర్ హిజ్ వాకింగ్ బట్ మళ్ళీ హాస్టల్లో హాస్టల్ ఈలో దాకా వచ్చి వెళ్ళాడు ఆయన సాన్నిధ్యం బాగా పనిచేసింది అందుకే ప్రభావితులు అందుకే ఐదు సంవత్సరాల ఇంజనీరింగ్లో రెండవ సంవత్సరం పూర్తి అయిన తర్వాత సెకండ్ సెమిస్టర్ పూర్తి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ పూర్తి కాకముందే అమెరికా విశ్వవిద్యాలయాలకు రాసి 
నాలుగు యూనివర్సిటీలలో అడ్మిషన్లు తెచ్చుకున్నాను ఐ డోంట్ థింక్ దెర్ విల్ బి ఎనీ ప్రెసిడెంట్ లైక్ దిస్ అంటే రెండున్నర సంవత్సరాల ముందు అడ్మిషన్ తప్ప సబ్జెక్టు పాసింగ్ ఫస్ట్ క్లాస్ అది అలా వచ్చింది కానీ ఎలా పోవాలనేది మాత్రం ఎట్లా దీన్ని వెళ్ళాలి అనేది మాత్రం కష్టం ఊహించలేము ఎందుకంటే ఇంకా రెండున్నర సంవత్సరాలు చదువు పూర్తి చేయాలి చదువు పూర్తి చేసిన తర్వాత విమానయానం కానీ యానం కానీ లేకపోతే అక్కడికి అక్కడ కానీ దట్స్ ఇంపాసిబుల్ అంటే బట్ స్టిల్ ఐ మేడ్ అన్ ఎఫర్ట్ సెక్యూర్ ది అడ్మిషన్ దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ అని ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అయ్యే ఫైనల్ ఇయర్లో మాత్రం దాదాపు దేశంలో ఉన్న వంద పైచులకు ట్రస్ట్లకు దరఖాస్తులు పెట్టారు ఆ లోపల లేకుండా ఎక్కడ ఎవరిస్తున్నారు అంటే ఉదారంగా కానీ లేకుంటే లోన్గా కానీ అన్నిటికీ అప్లై చేశాను చివరిగా నాకు నిజాం ట్రస్ట్ ఫండ్ స్కాలర్షిప్ మాత్రం ఎయిర్ ఫేర్ ఇచ్చింది ఆ రోజుల్లో ఐదు వేల రెండు వందలు ఐదు వేల మూడు వందలు ఎంత ఉండింది వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు తర్వాత వాళ్ళు ఇస్తే లాభం ఉంది అక్కడ ఖర్చులు కావాలి కదా అయితే ఎక్కడ చూసినా ఈ లోన్ ఏం రాలేదు రాలేదు బ్యాంక్స్ అప్పుడప్పుడే ఫారెన్ ఎడ్యుకేషన్ కి ఇస్తున్నాయని తెలిసింది నేను సిండికేట్ బ్యాంక్ ఇక్కడ పురోహిత్ అని ఒక మేనేజర్ ఉండేవాడు సిండికేట్ బ్యాంక్ ఇప్పటికీ ఉంది అక్కడ అదే బ్రాంచ్ అక్కడికి వెళ్ళాను నా పాత బట్టలు అంటే అన్ప్రజెంటబుల్ ఫ్రమ్ టుడే స్టాండర్డ్స్ కానీ నా మార్క్స్ మెరిట్ అడ్మిషన్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అహెడ్ అది చూశాడు పాప చూసి ఏమనుకున్నాడు ఏమో నీ దగ్గర ఇరవై రూపాయలు ఉన్నాయి అన్నాడు అంటే ఎందుకు అడుగుతున్నాడు అబ్బా నాకు అర్థం కాల కానీ నిజంగా నా దగ్గర లేవు ఏదో రో రూపాయి రెండో ఉన్నట్టున్నాయి లేవండి అన్నాడు తీసుకురాగలుగుతా అన్నాడు ఒక టూ త్రీ అవర్స్ ఇవ్వండి బయటకు వెళ్ళి మాల్ అయితే మంచిది పోయిరా అన్నాడు వెంటనే బయట వచ్చేసి ఎవరి దగ్గర ఇరవై రూపాయలు తీసుకున్నాను తీసుకొని మళ్ళీ వెళ్ళాను ఎందుకు అడిగాడు ఎందుకు అడిగాడు అంటే దేనికోసం అడిగాడు నాకు అర్థం కాల అయినా తీసుకెళ్దాం అని తీసుకెళ్ళాను తీసుకెళ్ళిన తర్వాత వెంటనే క్యాష్ అని పిలిపించాడు ఈ ఇరవై రూపాయలు తీసుకుని అకౌంట్ ఓపెన్ చేయి ఐదు వేల రూపాయలు అందులో జమ చేసేయి లోన్ స్కాల్ లోన్ కింద అన్నాడు నేను ఐ వాజ్ ఇట్ వాజ్ ఎ షాక్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అప్పటి వరకు ఈ ఇరవై రూపాయలు ఎందుకు అడుగుతున్నాడో అర్థం కాకపోతే అయితే ఇరవై రూపాయలు వచ్చిన నేను ఆ మాట అంటే బాగుండదు కదా కదా ఎందుకు అడుగుతున్నాడు అర్థం కాక అర్థం కాలేదు నేను ఊహించలేదు ఈ ఇరవై రూపాయల అకౌంట్ ఓపెనింగ్ కానీ నేను ఊహించలేదు ఎందుకు అడుగుతున్నాడో అర్థం కాలేదు బట్ ఐ వాజ్ ది సెకండ్ పర్సన్ ఇన్ ది స్టేట్ టు గెట్ ఎ లోన్ ఫర్ స్టడింగ్ అబ్రాడ్ దట్ అనదర్ రికార్డ్ ఇన్ ఎ వే నాకు తెలిసినంత వరకు సబ్జెక్ట్ కరెక్షన్ ఆ రోజులో సో ఐదు వేల రూపాయలు ఐదు వేల రూపాయలు అంటే ఇప్పుడు నాలుగున్నర రూపాయలు డాలర్ మాకు పదకొండు వందల డాలర్లు వచ్చింది పదకొండు వందల డాలర్లు సా సాధారణంగా ఒక సెమిస్టర్ టూ సెమిస్టర్ సరిపోతుంది సో దాంతో వెళ్ళాను ఇటు ఎయిర్ ఫేరు ఈ లోను వచ్చింది ఫస్ట్ సెమిస్టర్ విత్ ఇన్ ఫస్ట్ మంత్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి మాకు ప్రొఫెసర్ స్కాలర్షిప్ ఇచ్చాడు ఆ రోజుల్లో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ హాఫ్ అసిస్టెంట్స్ అనేది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ నా ఖర్చు మా నెలకి యాభై ఆరు యాభై ఆరు డాలర్లు ఇంకా మిగిలేదు పదకొండు మాసాల్లో ఎంఎస్ పూర్తి చేశాను ఉద్యోగానికి స్కూల్లో ఉండగానే థర్డ్ సెమిస్టర్ కంప్లీట్ కాకముందే అక్కడ కూడా ఒక వంద పైచులు కంప్లీట్ రాశాడు విత్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇట్స్ బేసికలీ ఫ్లూయిడ్ పవర్ కంట్రోల్స్ అని ఒక స్పెషలైజ్డ్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ యూనివర్సిటీ ఒక్లామా స్టిల్ వాటర్ మాకు ఒక ఎంఐటి ప్రొఫెసర్ ఉండేవాడు డాక్టర్ రీడ్ అని సో ఆయన ఆ డిపార్ట్మెంట్లో దిట్ట అది నేను చే చేయగలిగాను దాంతో ఓ నాలుగు కంపెనీలు ఇంటర్వ్యూకి పిలిచాయి ఆ రోజుల్లో ఎయిర్ ఫేర్ ఇవ్వడమే కాకుండా కంపెనీ ప్రెసిడెంట్ కూడా ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చి రిసీవ్ చేసుకొని తానే స్వయంగా నడిపి కంపెనీకి తీసుకెళ్లి చూయించి మా కంపెనీలో పనిచేయమని కోరేవాళ్ళు కోరేవాళ్ళు అలాంటి అవకాశం దాదాపు మూడు వందల నాలుగు వందల మంది ఉన్న విద్యార్థుల దాంట్లో ఏదో కొద్ది మందికి వస్తుంది అది కొంత అదృష్టమే అండి లేకుంటే మెరిట్ మెరిటే కావచ్చు మెరిట్ అండ్ లక్ కూడా ఉండాలనుకుంటాం వచ్చిన దాంట్లో నేను ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను పని చేశాను మాకు ఒక జర్మన్ ఇంజనీర్ హీ వాజ్ ద జనరల్ మేనేజర్ ఇంటికి తీసుకెళ్ళి భగవద్గీత చదివినిపించి 
కంపెనీ చేర్చుకున్నాడు ఆయన జర్మన్ జర్మన్ ఆయన ఇంట్లో భార్య భర్తలు ఇద్దరు అలా న్యూ జెర్సీలో అక్కడ ఉద్యోగం అలా చేసింది ఇది బేసికలీ నాదేమో యాజ్ అ డిజైన్ ఇంజనీర్ ఫర్ హాట్ గ్యాస్ సర్వో సిస్టమ్స్ అని మిసైల్స్కి సంబంధించిన అంశం అందులో స్ట్రైక్ మిసైల్స్ ప్రయోగం చేసినప్పుడు ఈ హాట్ గ్యాస్ సర్వో సిస్టమ్స్ మేము డిజైన్ చేసింది వాడారు రిలీఫ్ ఆల్స్ స్మాల్ కాంపనెంట్స్ పద్నాలుగు వందల డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ హాట్ గ్యాసెస్ ఎగ్జాస్ట్ అయ్యేదానికి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దే వెరీ సైంటిఫిక్ బేస్ తర్వాత ఇప్పుడు కమర్షియల్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్లో ఇప్పటికీ కూడా ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ అప్పుడు ప్రయాణికులను బయటికి దించడానికి ఈ స్లైడ్ సిస్టమ్ అండ్ వాటర్ ల్యాండింగ్ అయితే ఫ్లొటేషన్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి దానికి ఒక కంప్రెస్ సిలిండర్ ఉంటుంది దాని నుంచి ఈ ఎలక్ట్రోనోమాటిక్ అండ్ హైడ్రాలిక్ వాల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆ వాల్స్ నుంచి ఎయిర్ సర్ఫా చేసేది ఇది పేటెంటెడ్ ఐటమ్ ఫర్ మై కంపెనీ ఆ కంపెనీలో నేను పనిచేశాను ద డిజైన్ దే ఆర్ స్టిల్ బీయింగ్ యూజ్డ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అప్గ్రేడేషన్ ఈరోజు ప్రతి విమానంలో మీ మనం చూసేది అందుకే విమానం ఎక్కగానే ఆ డోర్ ఇలా ఉంటుంది కదా చూసి గ్లాస్ ఉంటుంది ఈ సిలిండర్ ఉందా దాని ప్రెషర్ మూడు వేల పౌండ్స్ పర్ స్క్వేర్ ఇంచ్ ఉందా లేదా చూస్తుంటాం ఇది డోర్స్ లలో ఉంటుంది అక్కడక్కడ విండోస్ లో ఉంటుంది అది నేను ప్రత్యేకంగా యాజ్ ఐ ఎంటర్ ఇన్ టు ది ఎయిర్క్రాఫ్ట్ డోర్ ఇలా తీసి పక్క పెడతారు కదా మొదలు అది చూస్తాను అందరు చూస్తుంటారు ఇదేంటి ఈయన అది చూస్తున్నాడు కానీ నేను చూసేది టెక్నికల్ మెయిన్ డిజైన్ చేసిన ఎక్విప్మెంట్ ఇందులో ఉందా ఉంటే ఆ సిలిండర్ ప్రెషర్ మూడు వేలు ఉందా లేదా ఇప్పటికీ చూస్తుంటారు అదొక మంచి ఇప్పుడు మీకు వివిధ దశల్లో కొంతమంది వ్యక్తులు పరోక్షంగా కానీ ప్రత్యక్షంగా కానీ సహాయం చేశారు తర్వాత మీరు వాళ్ళకి నా రుణం తీసుకున్నాను తీసుకున్నారా తీసుకున్నాను ఎప్పటికీ జీవితంలో మర్చిపోకుండా ఉంటాను వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళందరినీ చాలా పెద్ద గౌరవ భావంతో నా మొదలు బ్యాంక్ మేనేజర్ దొరికారా బ్యాంక్ మేనేజర్ తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఒక్కసారి కలిశాను తర్వాత ఆయన రిటైర్ అయిపోయి ఎక్కడో ఉన్నాడు ఇంకా తెలియదు నేను వచ్చిన తర్వాత డెబ్బై ఐదులో వచ్చినప్పుడు ప్రత్యేకంగా కలిసాను కలిశాను చాలా సంతోషపడ్డాడు ఇప్పుడు కనుక ఆయన ఉండి ఉంటే ఆయన ఇంకా సంతోషపడి పడతాడేమో అప్పటి తర్వాత వాళ్ళకి అసూయలు ఈర్షలు లేవు కదా వాళ్ళు తాను పెట్టిన మొక్క పెద్దదైంది అనే భావన నిజంగా వితౌట్ దట్ జెస్టర్ అది ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా వాళ్ళకి కూడా ఆ జెస్టర్ లేకపోతే ఈరోజు ఇవాళ స్థాయి ఉండేది కాదు ఉండేది కాదు ఏదో దగ్గర ఎక్కడో దగ్గర అయిపోయేది అయిపోయేది ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఆ బ్యాంక్లో రాకపోయినా మీ అమెరికా ప్రయాణం వాయిదా వాయిదా పడితే అంతే కదా సో అట్లా ఏదో ఒక దశలో ఏదో అట్లా మీకు ఒక అదృశ్య శక్తి లాగా వచ్చి ఆదుకున్నారు మరి అంత సాఫీ లైఫ్లోకి వెళ్ళిపోయారు కదా అమెరికాకి వెళ్ళాక జాబ్లోకి సంపాదన అన్ని బాగానే ఉన్నాయి మరి పాలిటిక్స్ అనేది ఎందుకు అంతకుంది మీకు అసలు దొరద పాలిటిక్స్ అనేది అదే చెప్పాను మీకు హై స్కూల్లో మ్యాథమెటిక్స్ తీసుకోకుండా సివిక్స్ తీసుకోవాలనేది ఆలోచన లాయర్ కావాలనే ఆలోచన చెప్పారు ఆ లాయర్ ఎందుకన్నాడు మా టీచర్ ఎందుకే లాయర్ అవుతా ఉన్నాడు లే అట్లా అన్నా గాంధీ గారు నెహ్రూ గారు మీరు చెప్పిన పాఠాలే కదా సార్ వాళ్ళు లాయర్లు అయి ఈయన ఇంగ్లాండ్ ఆయన సౌత్ ఆఫ్రికాకు పోయి వచ్చారు కదా ఇద్దరు వాళ్ళ దృష్టి తో ఆ రోజు అన్నాను క్లాస్లో ఐ స్టిల్ రిమంబర్ వెరీ క్లియర్ అండ్ నో మిస్ రిప్రజెంటేషన్ వెరీ క్లియర్ అలా వాళ్ళు అయ్యారు కదా అది మనం చదువుకున్నాం కదా నేను లాయర్ ఎందుకు కాకూడదు అన్నాను వ్యధా పొట్టకు అది మెతుకు దొరకదు నీకు లాయర్లు అయితే ఏం చేస్తావయ్యా ఇంజనీర్ అయితే ఒక రెండు వందల యాభై రూపాయలు జీతం వస్తుంది అన్నాడు అంటే ఆ మనసులో అది ఉండింది లాయర్ కావడానికి రాజకీయ నాయకులు కొంచెం మోడల్ గా కనిపించారు కనిపించారు కానీ గాంధీ గారు కానీ ఆ రోజుల్లో ఆ రోజులు అప్పుడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ సో లోపల ఎక్కడ ఉందా బీజం ఉంది ఉంది దాంతో పాటు హై స్కూల్లో ఉండగా మా మేనమామ గారు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లీడర్ అప్పుడు తెలంగాణ విమోచన సందర్భంలో ఒక జైలు కూడా వెళ్ళొచ్చాడు ఒక టూ ఇయర్స్ ఆయన ప్రభావం కొంత ఉండింది ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎలక్షన్లో మా మా మేనమావ కాబట్టి ఈ ఓటర్ స్లిప్స్ రాసేది రాత్రంతా కుర్రోళం పిల్లల పని ఆ రోజు చేతి గుర్తుపెట్టింది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తెల్లవారులు ఓటర్ లిస్టులు ఐడెంటిఫికేషన్ స్లిప్స్ రాసి ఇచ్చారు అంటే ఆ ప్రభావం ఉండింది అనమాట ఒకటేమో మీరు అన్నట్టుగా కొంత కసి ఉండేది తర్వాత అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత ఏంటంటే ఈవెందో నేను మొట్టమొదటి రోజే ఉద్యోగం జరిగాను ఎంతోమంది సంతోషపడతారు 
ఈ స్థాయి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాము ఉద్యోగం చేస్తున్నా అని ఉదయం ఎనిమిది నుంచి ఐదు గంటల తర్వాత పనిచేసిన తర్వాత మొదటి రోజే నాకు విరక్తి కలిగింది నా జీవితం అంతా ఇదే చేయాలా ఈ టేబుల్ ఈ కుర్చీ ఈ క్యాలిక్యులేటర్ ఈ చిన్న కంప్యూటర్ ఇంతేనా ఇంకా కానీ ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవడానికి అక్కడ పనిచేయాల్సిన గత్యంతరం ఉందనేది మాత్రం వాస్తవం ఆర్థికంగా లేకపోతే మాత్రం సమాజం గుర్తించదనేది కూడా నాకు నా అనుభవాలు గుర్తింపు కోరుకునేది ఒకటి మీ తత్వం తత్వం ప్లస్ ఎక్కడో ఒక దగ్గర సంతృప్తి చెందటం ఉండదు మీకు అంటే ఇంకా హెచ్ చేయాలి ఇంకా హెచ్ చేయాలి అనేది ఒకటి లోపల ఉంటా ఉంటుంది అంతే కదా సంతృప్తి చెందుతున్నాను కానీ చేయాల్సింది చాలా ఉంది కదా అదే నేను మనం భగవంతుడు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని మరింత సంతృప్తి చెందటం అంటే ఒక రెండు రకాలు ఉంటాయి ఇక్కడతో చాలు అమెరికాలో పివి నరసింహారావు గారు వచ్చినప్పుడు కానీ వాజ్పేయి గారు వచ్చినప్పుడు కానీ ప్రత్యేకంగా వెళ్ళి కలిసేది పివి నరసింహారావు గారు మధ్యకాలంలో ముఖ్యమంత్రిగా దిగిన తర్వాత అక్కడికి వచ్చారు వచ్చినా అంటే ఆయన సన్ ఇన్ లా ఈజ్ మై బ్యాచ్ మ్యాచ్ అట్లా కొంత పరిచయం వచ్చిన తర్వాత మా ఇంటికి తీసుకెళ్ళాను టూ డేస్ ఉన్నారు టూ డేస్ తిప్పాను ఆయన ప్రభావం కూడా చాలా ఉంది డెబ్బై ఐదులో అమెరికా నుంచి మొదల రెండవసారి వచ్చినప్పుడు వెళ్ళిపోతున్నాను బాంబే ఆ రోజు మార్నింగ్ ఉదయం బాంబే వెళ్ళి మళ్ళీ సాయంకాలం ఫ్లైట్ ఢిల్లీకి వెళ్ళాలి సాయంకాలం ఫ్లైట్ తీసుకుంటే ఒకవేళ లేట్ అయిపోతే ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్ దొరకదు నేను ఉదయం వెళ్ళేది ఎనిమిది గంటలకు వెళ్ళాను తొమ్మిది గంటలకు దిగాను దిగిన తర్వాత పివి గారికి ఫోన్ చేసాను ఏసీసీ జనరల్ సెక్రటరీగా ఉన్నారు మన ఇంటికి వచ్చి రెండు రోజులు ఉన్నాడు కాబట్టి పాపం వెంటనే ఏమైనా నన్ను కలవకుండా వెళ్తున్నావు అని అంటే మరి నేను ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను సార్ ఢిల్లీ ఢిల్లీ బాంబేలో ఉన్నాను ఢిల్లీకి వస్తాను అన్న వచ్చే అన్నాడు మళ్ళీ వెంటనే అక్కడే ఫ్లైట్ తీసుకొని ఢిల్లీ వచ్చాను నా జీవితంలో మొదటిసారి ఢిల్లీకి రావడం అదే మొదటిసారి డెబ్బై ఐదులో అమెరికాలో ఏడు సంవత్సరాలు ఉన్న తర్వాత దేశ రాజధానికి మాత్రం మొదటిసారి మొదటిసారి ఆయన కార్ పంపించాడు నేరుగా ఏఐసీసీ ఆఫీస్కి అప్పటికి ఆలస్యం అయింది కాబట్టి ఏపీ గెస్ట్ హౌస్లో ఉన్నాడు అతనే భోజనం చేశాడు భోజన భోజనం పెట్టాడు ఢిల్లీ చూసావు అన్నాడు మొదటిసారి సార్ జీతం అన్నాడు అయితే కార్ తీసుకొని మొత్తం చూసి చూసి ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాడు అప్పుడు పార్లమెంటు రాష్ట్రపతి భవన్ ఇవన్నీ రాత్రిపూట చూసి లేదు రాత్రిపూట పగలే మా మూడు గంటల నుంచి ఐదు గంటలు మళ్ళీ ఐదు గంటల ఫ్లైట్ ఢిల్లీ నుంచి ఢిల్లీ నుంచి బాంబే ఐదు గంటలకు ఫ్లైట్కి వెళ్ళిపోయి రాత్రి మళ్ళీ అమెరికా వెళ్ళిపోయి అట్లా అన్నమాట ఈ రాజకీయ నాయకుల ప్రోద్బలం అది తర్వాత వచ్చింది వాళ్ళని చూసి వాళ్ళ గురించి విని వాళ్ళతో కలిసి మాట్లాడే అవకాశాలు ప్రేరణ ఇచ్చినాయని దాంట్లో సందేహం అది మాత్రం ఎందుకు కాకూడదు సో ఇవన్నీ వేరియస్ క్యారెక్టర్స్ మీ మధ్యలో అట్లా తెలుస్తుండే సో వాటిని ఇన్స్పిరేషన్ గా ఇన్స్పిరేషన్ కావచ్చు గోరకంగా తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వచ్చారు ఇప్పుడు బట్ అమెరికాలో ఉండేప్పటికీ ఏంటంటే మీకు మెయిన్ ఏంటంటే కొంచెం ఆర్థిక వెసులుబాటు రావడం వల్ల ఎన్ని మళ్ళీ తనకు వచ్చింది ఇంకొక పాయింట్ మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది మా ఊళ్ళో ఉన్నప్పుడు వేసైకాలం హై స్కూల్ వరంగల్లో ఉండే అంటే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎందుకు అనేది గ్రంథాలయం ఒకటి మీరు పత్రిక పత్రులు కాబట్టి మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం అనుభవిస్తున్నా మేము నేను ఆ రాములు గారు డీజీ గారు వేసైకాలంలో ఊళ్ళో మేఘదూత పేరు పత్రిక పేరు లిఖిత సచిత్ర వార పత్రిక ప్రతి వేసవికాలంలో ఒక రెండు మూడు ఇచ్చిన తీసేది మేము రాసేది లిఖిత అంతే కదా లిఖిత సచిత్ర వార పత్రిక అదే కార్టూన్లు కూడా వేసేది బొమ్మలు కూడా వేసేది నేను కాదు మిగతా పిల్లలు బ్యాచ్ పోగు చేసి ఇక మా ఊళ్ళో ఉన్న సహ విద్యార్థి షావుకార్లు ఉంటారు కదా మీ షాప్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వేస్తాం అని ఖాయిదాలు ఇచ్చారు అట్లా నేను ఒకటి రాయడం నేను రాసిన దాని మీద రాములు గారు విమర్శ రాయడం ఇలాగా ఇది ఒక బేసిస్ తర్వాత వరంగల్లో ఉన్నప్పుడు మన వరవర్రావు గారు కాళోజీ నారాయణరావు గారు ఈ అంపశయ్య నవీన్ నవీన్ తర్వాత మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారు మేమంతా మిత్ర మండలిని ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంటాం ప్రతి సెకండ్ సాటర్డే అయిన మంత్ సెంట్రల్ లైబ్రరీ వర వరంగల్లో కలిసేది సాయంకాలం ఆరు నుంచి రాత్రి తొమ్మిది వరకు అందులో సామాజిక రాజకీయ 
అంశాల మీద పుస్తక పఠనం మీద విశ్లేషణ ఉండేది సో అప్పుడు కాలేజీ నారాయణ రావు ఎవరెవరు రావు వంశయ్య నవీన్ ఇంకా మిగతా వాళ్ళంతా కూడా దాంట్లో నేను కూడా మెంబర్గా ఉండే ఇది ఈ ప్రభావితం చేశాయని అంటే తర్వాత పెట్టి సో రాజకీయాల్లో మీకు ఎవరు తొలి గురువు ఎవరు అసలు ఎవరు ఇచ్చారు మీకు ఫస్ట్ టికెట్ కానీ నేను డెబ్బై ఎనిమిదిలో అమెరికా నుంచి వచ్చాను కానీ నేను రావడం ఒక రెండు మాసాలు ముందు వచ్చుంటే ఇంకా బాగుండేదేమో అనిపిస్తుంది ఎట్లా అప్పుడు డెబ్బై ఎనిమిదిలో మన దగ్గర ఫిబ్రవరిలో ఎలక్షన్ అయింది అవును నేను వచ్చిన రోజే రిజల్ట్స్ కౌంటింగ్ అయింది ఆ రోజు అక్కడే నాగేశ్వరరావు గారి అబ్బాయి పెళ్లికి ఉండాలని వచ్చాను ఆయన అమెరికా వచ్చినప్పుడు మేము కలిసినప్పుడు ఆ పరిచయంతో ఎలాగ పోతున్నాం కదా పెళ్లి నాటికి వెళ్తే బాగుంటుందని అలా వచ్చాం ఫిబ్రవరి ట్వంటీ సెవెంత్ ఆర్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఇఫ్ ఐ రిమంబర్ అయితే ఆ పెళ్లిలో గెలిచాం చెన్నారెడ్డి గారు మన ఐజీ వాళ్ళంతా ఉన్నారు ముందు సిట్ ఉన్నారని అనుకున్నాను రిజల్ట్స్ నూట నలభై నాలుగు అనేసరికి గెలిచి అందరూ చెన్నారెడ్డి గారిని అభినందించడం రేడియోలో వచ్చే న్యూస్ అదే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ ముందు కనుక వచ్చింటే ఆ రోజులో కాంగ్రెస్ అయి క్యాండిడేట్స్గా వెతుక్కున్నారు ఒక ఇన్స్టెన్స్లో ఒక అతను అడిగి బస్సులో విజయవాడ వెళ్తా ఉంటే మధ్యలో బస్సు నాపి ఆయన దించుకొని వచ్చి టికెట్ తీసుకుపోయినారు అలా ఉండేది సరే డెబ్బై ఎనిమిదిలో వచ్చాను అప్పటికే మొదలైంది కానీ ఎస్టాబ్లిష్ సిస్టమ్ కదా సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు నేను స్థానికంగా ఉండే లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్లో యాక్టివ్గా పనిచేశాను పివి గారు మా పార్లమెంట్ కాబట్టి ఆయనకు నమ్ ఎనభైలో ఎనభై నాలుగులో రెండు పార్లమెంట్ ఎన్నికలో జనగామ నియోజకవర్గ ఈవెందో ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నా వాళ్ళతో సమానంగా ఇన్ఛార్జ్గా పనిచేశాను మా ఊరు రెండు పివి గారు ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంది ఎనభై ఐదులో టికెట్ అడిగితే రాలేదు ఎనభై ఐదులో మొట్టమొదటిసారి టికెట్ రావడం అదొక విశేషం ఆయన వరంగల్లో ఓడిపోయి రామ్టెక్లో గెలిచాడు ఫిబ్రవరి సిక్స్త్ నైట్ లెవెన్ థర్టీ వెరీ కోల్డ్ నేను ఒక్కడనే ఆయన గుమ్మం దగ్గర తలుపుల దగ్గర వెయిట్ చేస్తున్నా సెవెంత్ మార్నింగ్ అంతా ఆ రోజులో క్యాండిడేట్లు అందరూ ఢిల్లీలో ఉండేవాళ్ళు ఢిల్లీకి వచ్చేవాళ్ళు ఇంక్లూడింగ్ పీసీసీ పీసీ లెవెన్ థర్టీ ట్వెల్వ్ మధ్య వచ్చాడు ఆ కోపంగా వడివడిగా అడుగులు వస్తే లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు నన్ను చూసి ఏమనుకుంటా లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ బయటకు వచ్చి ఏంటో వర్కింగ్ కెంప్లో ఎవరు అడగరు రాష్ట్రం నుంచి కానీ నియోజకవర్గం నుంచి కానీ జిల్లా గురించి కానీ నన్ను అడిగిన పాపర పోలేదు అని కొద్దిగా కోపంగా అన్నాడు కానీ లక్ష్మయ్య నువ్వు పొద్దున అందరు వెళ్ళిపోతున్నాను వెళ్ళిపో నామినేషన్ వేసుకో అన్నాడు అంతే ఇంకా డీటెయిల్స్ ఏం చెప్పలేదు ఆయన కోపం అంతా ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఓడిపోయినంత మాత్రాన కేంద్రంలో ఉన్నా నన్ను ఎవరు అడగట్లేదు సూచ సూత్రప్రాయం కూడా అడగలేదు అనే కోపం ఆయన కూడా సరే అదేమైనా కానీ పొద్దున వెళ్ళాను నామినేషన్ వేశాను అదే ఏడవ తేదీ పదకొండు గంటలకి పివి గారు రాజీవ్ గాంధీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి రెండు సీట్లు మార్చాడు ఒకటి జనగాం ఇంకోటి సికింద్రాబాద్ మీద సికింద్రాబాద్ మీద ఒక లేడీ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ విడో ఇచ్చారు బట్ షీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైల్ హర్ నామినేషన్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రెషర్స్ అండ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ నేను అప్పుడు రామచంద్రరావు గారు నేను గట్టిగా పోటీ పడి మీకు ఎందుకయ్యా అమెరికా నుంచి అన్నట్టుగా అన్నారు కేవీపీ నవ్వుతూ మీకు ఎందుకయ్యా అమెరికా నుంచి వచ్చారు టికెట్ రాజకీయం అన్నాడు అంటే లేదు లేదు నేను పోటీ చేస్తాను గెలుస్తానని గట్టిగా అన్నాను చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నావు అని బీఫామ్ ఇచ్చేసాడు అది మొదలైంది అట్లా అది అలా మొదలైంది అట్లా ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఫస్ట్ ఎంట్రీ అప్పుడు ఎయిటీ ఫైవ్ లో మీకు తెలుసు కొత్తవాణ్ణి ఏదో ఎస్టాబ్లిష్ సిస్టమ్ కు భిన్నంగా టికెట్ తీసుకొచ్చాడని తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారి గాలి అది బాగా సింపతి ఉంది కదా అప్పుడు సింపతి ఉంది గవర్నర్ యాక్షన్ ఇది అది దాంట్లో మా కమ్యూనిస్ట్ క్యాండిడేట్ నర్సింహారెడ్డి గారు వెరీ సీనియర్ మ్యాన్ సో హీ వాజ్ ఆల్సో విత్ హాస్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ టూ ఎలక్షన్ లో మా ఇంట్లో పడుకున్నాడు ఆయన ఊళ్ళో ఆయన మీద పోటీ చేసాం ఆయన గెలిచాడు అదే ఒకసారి ఆయన గెలిచాడు అప్పుడు నేను ఓడిపోయాను ఓడిపోయిన తర్వాత మా జిల్లా కాంగ్రెస్ పెద్దలు పివి గారు ఒకే ఒక్క సీట్ ఇప్పించాడు రాష్ట్రంలో అది కూడా ఓడిపోయాడు ఓడిపోయాడు కానీ ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఆయన దగ్గర తీసుకోపోతే మమ్మల్ని ఏమంటారో అనుకునే భావంతో మాత్రమే ఎంకరేజ్ చేశారు ఎంకరేజ్ యా ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ఎంకరేజ్ యు నో వాట్ నేను నాసాలో మిసైల్స్ ప్రోగ్రామ్ లో పనిచేసి ఇండియాకు వచ్చి ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత పోటీ చేసి ఓడిపోతే జిల్లా కాంగ్రెస్ లో కోశాధికారి పదవులు లభించడం నాకు చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆ స్థాయి నుంచి పార్టీలో ఎదగడానికి అవకాశం ఏర్పడింది
సో నిరాశవాదం నుంచి ఆశావాదంలోకి పోయి పయనించారు అనమాట అది యాక్చువల్గా ఆశావాదం అదే అదే ఆ రోజు అది లేదు అది ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మీరు ఆ రోజు ఉన్న పొజిషన్తో పోల్చుకుంటేనేమో ఇది అసలు ఇది ఒక పనికిమాలి ఉద్యోగం అట్లా అనుకోలేండి పార్టీలో ఒక అవకాశం ఆ అవకాశం సద్వినియోగం అయిందని అది కూడా ఎందుకంటే పీవీకి ఫీల్ అవ్వకుండా ఉండాలని ఇచ్చారు ఈ మాట అంటే బాగుండదేమో కానీ వాస్తవం అయితే అదే వాస్తవం అదే కదా ఎవరైనా నేను ఓ పెద్ద మనిషి ఆ రోజుల్లో ఎంత బాధ వేస్తుంది అంటే ఎనభై ఐదు తర్వాత ఎనభై తొమ్మిది టికెట్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒకటో అరవ బీసీలకు ఇవ్వాలి కదా తిరుగుతున్నావు కదా సరేలే నీకు చూద్దాం జిల్లాలో జిల్లా స్థాయి నాయకుడా ఒకటో అరో బీసీలకు ఇవ్వాలి కదా ఏదైనా పివి గారి మనిషి జిల్లాలో కోశాధికారి కదా కోశాధికారి ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే పార్టీ ప్రోగ్రామ్స్ కి అవసరమైన నిధులు సమకూర్చే బాధ్యత అవసరం ఆవశ్యకత రెండు పూర్తి చేస్తాడండి నాకు ఎందుకంటే అర్థం కాలేదని కాదు అమెరికా నుంచి వచ్చారు కనుక డబ్బు ఉంటుంది పక్కన దొరికాడు పెట్టి చేద్దాం మా వాళ్ళంతా నన్ను డాలర్ లక్ష్మి అని ప్రచారం చేసి అదే అందుకని సో అప్పట్లో డాలర్ అనేటప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఊహించుకున్నాను అందరికీ రూపాయి అయితే నాకు ఆరు రూపాయలు అయినాయి ఎన్నికల ఖర్చు సెకండ్ ఖర్చు రూపాయి అయితే నాకు ఆరైనాయి అంతేగా సహజం అది ఎందుకంటే ఎక్కువ ఆశించుంటారు అదే మీ దగ్గర నుంచి అమెరికా నుంచి వచ్చాడు బాగా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి అనుకుంటారు సో ఎనివే అదైనా నేనేం అనుకోలేదు బాగా చాలా ప్రోగ్రామ్ చేసాం పార్టీకి జిల్లాలో ఎనభై తొమ్మిదిలో చెన్నారెడ్డి గారు మళ్ళీ ఎంత ఒత్తిడి ఉన్నా తన దగ్గర మనిషి అయినా అక్కడ చేసిన పనికి తెలుసుకొని రెండోసారి ఆయన టికెట్ ఇచ్చాడు ఐఎమ్ సో గ్రేట్ఫుల్ టు హిమ్ ఎందుకంటే ఆయన సొంత మనిషి ఉన్నాడు మా నియోజకవర్గం అయినా ఈయనైతే గెలుస్తాడు రోడ్డు అనేది అందులో ఎయిటీలో నేను పార్లమెంట్ సీట్ అడిగాను అసలు చెన్నారెడ్డి గారిని కానీ అది రాలేదు అప్పుడు పివి గారు ఏమనుకున్నారంటే తన మీదే అడిగాడు అనుకున్నాడు అలా కాదు అయితే వరంగల్ హనుమకొండ అప్పుడు నలభై రెండు సీట్లలో ఇరవై ఎనిమిది సిట్టింగ్ ఎంపీస్కి ఇచ్చారు మిగతా పద్నాలుగు పద్నాలుగులో నాలుగు రిజర్వ్డ్ కాన్స్టిట్యూన్స్ ఉన్నాయి ఇక పది చెన్నారెడ్డి గారి ఒకడే ముఖ్యమంత్రి కదా అప్పుడు కర్ణాటక ఆంధ్ర ఉండేది కర్ణాటక అతను కొద్దిగా డిఫరెంట్ డిఫర్డ్ విత్ మేడం గాంధీ అవును అయితే ఈయన ఒక్కడైతే ఈయన మాట జరుగుతుంది కదా అని ఈయన దగ్గరికి వెళ్ళాను వెళ్తే ఒక నలభై ఐదు నిమిషాలు లెక్చర్ ఇచ్చాడు ఏమిటి ఈ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలకి నువ్వు పార్లమెంట్ మెంబర్ అవుతావా ఇది అని అంటే అంతా అయిన తర్వాత నీ దేవుల సఖ్య బ్లాగ్ ఏదో కొళ్ళ వ్యాపారం చేస్తున్నావు పైసలన్నీ పోతాయి జాగ్రత్త అని నలభై ఐదు నిమిషాల తర్వాత అడిగాడు ఆర్ యూ స్టిల్ ఇంట్రెస్టెడ్ అని నేను లేచి ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ సార్ గివ్ మీ అన్ ఆపర్చునిటీ చాలా గట్టిగా లేచి కానీ ఆ దురదృష్టం ఏంటంటే ఇందిరాగాంధీ గారు ఇక్కడ పర్యటన చేసి వెళ్తూ వెళ్తూ ఐదు సీట్లు డిక్లేర్ చేసింది బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్ ఆ ఐదుట్లో మా వరంగల్ హనుమకొండ రెండు వచ్చేసి వరంగల్ కమాలుద్దీన్ అహ్మద్ సీనియర్ మోస్ట్ మైనారిటీ క్యాండిడేట్ సో అతనికి వచ్చింది అందువల్ల ఎయిటీలో అది పార్లమెంట్ పోయింది అది అనమాట సో ఇక ఆపర్చునిటీ ఢిల్లీ రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళే అవకాశం పోయింది దొరకలేదు అంటే ఆ తర్వాత ఇక ఎనభై ఐదులో పివి గారు అలా అలా వచ్చింది అనమాట కానీ అదే అక్కడ కూడా అంటే చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్దామని ట్రై చేశారు ఇప్పుడు ఒకసారి ఎమ్మెల్యే గెలిచారు వెంటనే పార్లమెంట్కి వెళ్దామనే ఆలోచన వచ్చింది లేదే ఇది ఎనభైలో డెబ్బై ఎనిమిదిలో వచ్చాను కదా అవును డెబ్బై ఎనిమిదిలో వచ్చారండి అవును సో మీరు గెలిచింది ఇప్పుడు నేను ఎనభై తొమ్మిదిలో ఎనభై తొమ్మిదిలో గెలిచారు అవును సో తర్వాత మళ్ళీ పార్లమెంట్కి ట్రై చేశారు కదా నేను చేయలేదు ఎప్పుడు చేయలేదు చేయలేదు అంటే ఫస్ట్ వచ్చిన రెండు సంవత్సరాల్లోనే ఎనభైలో వచ్చిన పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో అభ్యర్థిత్వాన్ని అడిగాం అంతేకాని తర్వాత బిగినింగ్లోనే బిగినింగ్లోనే అడిగాం ఎనభై ఐదులో కాంగ్రెస్ టికెట్ ఇచ్చింది ఎనభై ఐదు నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆరు సార్లు కాంగ్రెస్ టికెట్ ఇచ్చింది నేను నాలుగు సార్లు గెలిచాను ఫోర్ టైమ్స్ వరుసగా త్రీ టైమ్స్ గెలిచాను ఈ మధ్య కాలంలో తొంభై తొమ్మిది రెండు ఎనభై ఐదులో పోయింది తొంభై నాలుగులో మళ్ళీ అగైన్ కానీ మొన్న గెలుపు మీద చాలా ఆరోపణలు ఉన్నాయి ఆరోపణలు ఆరోపణలు అని నేను అనుకుంటున్నాను చేసి గెలిచారని కదా అది ఓడిపోయిన వాళ్ళు ప్రతిసారి చెప్పే విషయం ఇందులో రవ్వంత నిజం కూడా లేదు అలా చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎప్పుడు చేయలేదు ఇది వాస్తవం కాదు నూటికి నూరు బాలు వాస్తవం కాకపోతే కోర్టులో కేసు వేశారు దాంట్లో పోలింగ్ సరళి ఒక్కొక్క బూత్ నుంచి చాలా స్పష్టంగా ఉంది ఒక జనగామ పట్టణంలో మాత్రం క్యాండిడేట్కి ఎక్కువ మెజారిటీ వచ్చింది మూడు మూడు రౌండ్లలో దాన్ని చూసుకొని నేనేదో మేనేజ్ చేసా అంటున్నారు కానీ మొదటి నుంచి వచ్చిన ట్రెండ్ కానీ పోలింగ్ కానీ రీకౌంటింగ్ కూడా చేయించా అడిగారు ఎలక్షన్ అబ్జర్వర్ వాళ్ళు ఊరికే గొడవ చేస్తున్నారు కదా ఒకసారి అంటే ఇది అయ
ఒకసారి చూపెడితే ఊరుకుంటారు కదా అన్నాడు అని నేను ఒప్పుకున్నాను రికౌంటింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అదే వచ్చింది అది ఏమాత్రం పొరపాట్లేదు అందరూ ఉన్నారు అది చేయడానికి ఆస్కారమే లేదు యాక్చువల్లీ అది సో ఇట్ ఇస్ టోటలీ ఏదో రెండు వందల ముప్పై ఆరుతో గెలిచారు కాబట్టి ఈ మీడియాలో నలభై ఆరు రోట్లతో ఓడిపోయినాడని ప్రచారం జరగడం లేకుంటే నలభై ఆరే వచ్చినాయని చెప్పడం ఈ మీకు తెలుసు ఆ గొడవలో ఎట్లా ఉంటారు మన వాళ్ళు నేను మీకు చెప్పడం బాగుండదు ఆ న్యూస్ తొందరగా రావడానికి ఆ ధృవీకరించని వార్తలు ప్రసారం అవుతున్నాయి దాంట్లో మీకు బాగా తెలుసు దాంట్లో మా మొదట్లో మా హైకమాండ్ వాళ్ళు కూడా నేను నలభై ఆరుతో గెలిచాను అంటున్నారు ఇప్పటికి తెలియదు నన్ను పెద్ద మనిషి అదే అడిగాడు ఇప్పుడు మొన్న మొన్న అడిగాడు అంటే మన మన ప్రభావం ఎంత ఉంటుందో చూడదే మీడియా ప్రభావం అది నిజమైనా అబద్ధమైనా కానీ ముందు బలంగా వెళ్ళిపోతుంది బలంగా వెళ్ళిపోతుంది ఆ తర్వాత ఎన్ని వివరణలు ఇచ్చినా కానీ పని చేయదే కదా చాలా సంతోషం మీరు అట్లున్నారు అంటే వాస్తవం అది అదే ఎప్పుడైనా నిజం కంటే అబద్ధం ముందు ప్రచారంలోకి ఎక్కువ వేగంగా ప్రయాణిస్తుంది కష్టాలు వచ్చేది మంచికే అని శ్రీరామచంద్రుడు పాండవులు కానీ ఎందుకు మీకు అంత టఫ్ గా అయింది ఎలక్షన్ ఎందుకంటే మంత్రిగా రెండు మూడు రెండు మూడు కారణాలు ఒకటేమో నా నియోజకవర్గానికి పడమర్న సిద్దిపేట తూర్పున ఇటు గన్పూరు తర్వాత ఇది ఉంది కదా మన చాడా వెంకటరెడ్డి గారు అంటే కరీంనగర్ 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 టోటల్ టీఆర్ఎస్ ఈ పక్కన ఆలేరు అదే మొత్తం చుట్టుముట్టు అంతా కూడా చుట్టుముట్టు తెలంగాణ సెంటిమెంట్ బాగా తెలంగాణ సెంటిమెంట్ ఉండి టీఆర్ఎస్ ప్రభావం బాగా ఉన్నాయి అవును ఆ నేపథ్యంలో కూడా నేను ఒక్కడి మధ్యలో అందులో ఎంప్లాయీస్ ఈ రెవెన్యూ డివిజన్లో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ అందరూ జనగాలు ఉంటారు మీకు తెలుసు ఎంప్లాయీస్ చాలా మట్టుకు తెలంగాణ సెంటిమెంట్ ఉంది తర్వాత విత్ స్కూల్స్ కాలేజెస్ కూడా ఉన్నాయి దాని ఇంపాక్ట్ కూడా ఉంటుంది తర్వాత ఒక వర్గం మళ్ళీ గెలిస్తే చాలా పెద్దవాడతాడు మీ పార్టీలో ఒక వర్గం అదే మీ పార్టీ అనుకోవచ్చు కదా అనవచ్చు కదా వర్గంలో పార్టీ కూడా ఉంటుంది కదా అంటే వేరే పార్టీ వర్గం అయితే కాదు కదా ఒక వర్గం వేరే పార్టీ ఎట్లాగో వేరే పార్టీ యూఆర్ రైట్ దాన్ని ఉంటుంది అనేది తర్వాత ఈయన ఉన్నంతకాలం మాకు అవకాశాలు రాలేదనే వాళ్ళు కొంతమంది ఈసారి కొద్దిగా పెద్దగా ప్రభావం చేశాయి అందులో మొద మొట్టమొదటి నుంచి కూడా పబ్లిసిటీ బ్యాడ్ చేశారు ఓడిపోతున్నారు ఓడిపోతున్నారు నలభై వేలతోటి యాభై వేలతోటి ముప్పై ఐదు వేలతోటి అనేది బాగా ప్రచారం మా మీరు అన్నట్టుగా దాని ప్రభావం బాగా పడింది సో దాంతో రూపాయి పది రూపాయలు ఖర్చు అయ్యి ఉంటుంది ఖర్చు సరే ఇక అది అదే రూపాయి పది అసలే డాలర్ లక్ష్యం తర్వాత ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ లక్ష్యం ఒకటికి రెండు రెండుకి మూడు యాడ్ అయినాయి కొత్త యాడ్ అవుతుంది సర్చార్జ్ పడిపోతా ఉండి అని కానీ డబ్బు ఖర్చుతో ఓట్లు పడతాయన్న దాంట్లో వాస్తవం లేదండి అది అందరికీ జ్ఞానోదయం అయింది కానీ ఎవరు కూడా మళ్ళీ దాన్ని మామూలే అది కానీ ఇప్పుడు అందరూ ఒప్పుకుంటారు అది కానీ ఎలక్షన్ వస్తే ప్రతి వాళ్ళు ఇది అదొక మా దీన్ని ఏమంటారు ఉద్రాల వాట అది వ్యసనం ఇది చేయకపోతే ఓడిపోతామేమో ఎస్ వెనకబడతామే ఎగ్జాక్ట్లీ అది అట్లా వచ్చేసింది వచ్చేసింది కమ్మేసింది అందరిని కమ్మేసింది వాస్తవంగా కమ్మేసింది సో మీరు యాక్చువల్గా మీకు ఒక స్టేటస్ కానివ్వండి మీకు ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు అనేది రాజశేఖర రెడ్డి పీరియడ్లో బిగిన్ అయింది అంటే నేను జిల్లా స్థాయి వేరు రాష్ట్ర స్థాయి లేదే రాష్ట్ర స్థాయిలో నేను ఫిషరీస్ మినిస్టర్గా తొంభై ఒకటిలో అవును అప్పుడు ఇంజనాథ్ రెడ్డి గారిలో ఇచ్చాను అప్పుడే వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకొచ్చేసి రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున చేపల చెరువులు కానీ ప్రాన్ కల్చర్ ఆ రోజుల్లోనే వచ్చింది అవును ప్రాన్ కల్చర్ ఏది వచ్చినా అది చిన్న సెక్షన్ చిన్న సెక్షన్ అది మీకు జలయజ్ఞం అనేది జలయజ్ఞం పథకం ఒక అత్యంత వివాదాస్పద పథకం వివాదాస్పద ఈ రెండింటి వల్ల సో ప్రతిరోజు మీరు మీడియాలో ఉండేవాళ్ళు ఇది వాస్తవం ఎందుకంటే దీని మీద బడ్జెట్ ఎక్కువ పని ఎక్కువ ఆరోపణలు ఎక్కువ హోంవర్క్ ఎక్కువ ఆదాయం కూడా ఎక్కువ ఆదాయం చేసే వాళ్ళకు ఉంటుంది అదే చచ్చిపోతున్నా చేసే వాళ్ళు అది కాదు డిపార్ట్మెంట్ అటువంటిది డిపార్ట్మెంట్ సో ఏదైనా కానీ ఓ మంచి పనికి అడ్డంకులు ఉంటాయి అనేది బాగా స్వానుభవంలోకి వచ్చిందా స్వానుభవంలోకి ఖచ్చితంగా వచ్చింది లేదు సార్ ఆడతారు కాటన్ లాగే ఈ జలయజ్ఞానికి కూడా అట్లాగే వచ్చాయి పాపం కాటన్ ఇంత మంచి పని చేస్తే ఇప్పటికీ ఊళ్ళలో విగ్రహాలు పెట్టి పూజించేటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలు 
ఆకలి చావులతో అలవటించి మంచినీళ్ళు కూడా దొరకని రెండు వందల సంవత్సరాల కింద జిల్లాలు దేశంలో అత్యధిక సంపన్న జిల్లాలుగా ఎదుగుంది ఆయన ప్రభావం కానీ ఆయన హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్లో దోషిగా నిలబెట్టారు మూడు వేల ఆరు వందల కేసుల మీద తర్వాత హీ వాజ్ ప్రూవ్డ్ రైట్ దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సో సర్వసాధారణం కానీ సంస్థ ఒక్కటి వ్యవస్థను నేను వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా పోతాం అనేది కాదు కానీ వ్యవస్థను సంస్కరించాల్సిన అవసరం ఉంది వ్యవస్థ ద్వారా పనులు చేపట్టడం లక్ష్యాన్ని సాధించడం ఒక ఎత్తైతే వ్యవస్థను సంస్కరించి చేయాలనేది నూటికి నూరు శాతం అవసరమే కానీ మనం సాధించే సమయంలో ఈ సమయంలో వ్యవస్థను మనం ఆశించినంత మేరకు సంస్కరిస్తామా లేదా అనే విషయాన్ని విగ్గిలో ఆలోచించాలి అందులో భాగంగా మనం ఏమైనా చేయగలుగుతున్నాం అని కూడా ఆలోచించాలి ఎస్ అట్లా అయితే బాగుంటుంది నా ఉద్దేశం కరెక్టే ఇప్పుడు మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక మాత్ర కార్యక్రమం కింద మీరు భావించారు అది కదా మీరు ఒక ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ సంగతి మర్చిపోయిన కష్టం ఓకే ఓకే ఒక చాలా కష్టపడి చదువుకుంటూ పైకి ఒక్కొక్క దశ దాటుకుంటూ ఒక ఉన్నత విద్యావంతుడిగా అమెరికాలో ఉద్యోగం చేసి కష్టపడి సంపాదించుకున్న ఒక వ్యక్తిగా చెప్పండి మీరు చేపట్టిన జలయజ్ఞంలో కొన్ని పథకాలు నిరుపయోగం కాదా అంటే న్యాయంగా అసలు ఆ పథకాలు ఆచరణ సాధ్యమా ఇది సాధారణంగా సమకాలీనంలో ఉద్భవించే ప్రశ్నలు అనుమానాలు కానీ భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించేవాళ్ళు ఇంతకంటే మెరుగైన విధానం ఉందా లేదా అనేది ఆలోచించాల్సింది ఒకటి రెండవది గత్యంతరం లేని పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు చేయకపోతే ఇంకెప్పుడు చేయలేమనే ఆలోచన కూడా దృష్టిలో తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఉదాహరణకు ఎప్పటికీ చేయలేని ప్రాజెక్టులు ఇప్పుడు ప్రారంభించడం అనేది కూడా వాంఛనీయం కాదుగా ఒకటి మనం లక్ష్యాన్ని ఎంచుకోవడం ఒకటి లక్ష్య సాధన కోసం పనిచేయడం మరొకటి అది ఏ మేరకు ఎంత త్వరగా చేస్తామనేది మరొకటి ఎగ్జాక్ట్లీ అయితే లేదే లక్ష్యాన్ని పెంచుకోవడం వల్ల మనం వ్యవస్థ మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నాం ఈ లక్ష్యమే లేకపోతే ఆ వ్యవస్థ ఆ కోణంలో ఆలోచించలేదు దాన్ని అనుసంధానం చేసుకోలేదు అందులో పొందుపాటు చేసుకోలేదు సో కొన్ని ఒడిదొడుకులు ఉంటాయి కొన్ని అవస్థలు ఉంటాయి కొన్ని మనం ఊహించని విధంగా జరిగే పరిణామాలు కూడా అడ్డు వస్తాయి నేను కాదని లేదు ప్రయాణత చేయవేళ ఎప్పుడు పూర్తవుతుంది చాలా సమయం పడుతుంది అయినా మనం ఇప్పుడు మీకు తెలుసు ఏఎంఆర్పి ఎన్ని సంవత్సరాలు చేశారు ఇప్పుడు ఈ అయిన ప్రాజెక్ట్ చిన్న ప్రాజెక్ట్కే మరి ఐదు సంవత్సరాలు మనం నీళ్ళు ఇవ్వగలుగుతున్నాం కదా చెప్తా చెప్తున్నాను అంటే అదే ఒకటి డబ్బు కదా చిన్న ప్రాజెక్ట్ కనుక కనీస స్థాయిలో వైబిలిటీ ఉంది దానికి యాక్చువల్గా బట్ ప్రాణాయత చేయవడం అనేది ఇది ఒక్కొక్కరి మీరు ఉన్నత విద్యావంతులు అది కూడా మర్చిపోవద్దు మంత్రి అనేది నేను మంత్రిగా పక్కన పెడతా మంత్రి సాంకేతికంగా సాధ్యమా కాదా అనే విషయాన్ని నేను పరిశీలించాను సాంకేతికంగా సాధ్యమైనప్పుడు వ్యవస్థాపరంగా చేయాల్సిన ధర్మం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉంది అందులో కృష్ణా గోదావరి బేసిన్ల మధ్య అత్యంత తక్కువ వర్షపాతం ఉండి గురుత్వాకర్షణ ద్వారా వచ్చే నీటి సదుపాయం కలలో కూడా రాలేదని తేలిటిన నేపథ్యంలో గత్యంతరం లేని పరిస్థితుల్లో అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఎక్కడో అమెరికాలో అత్యంత ఎత్తైన ఎత్తిపోతకులు ఉంటే ఏ భారతదేశంలో ఎందుకు ఉండకూడదు ఇవాళ సొరంగ మార్గం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న స్విట్జర్లాండ్లో నైన్ పాయింట్ సిక్స్ బిలియన్ స్విస్ ఫ్రాంక్స్తో కట్టారు దాంట్లో ఒక రైల్వే మార్గం కూడా అనుకోండి అది యాభై ఆరు యాభై ఏడు కిలోమీటర్లు మనం నలభై ఏడు కిలోమీటర్లు చేస్తున్నాం సెకండ్ లాంగెస్ట్ ఇరిగేషన్ టనెల్ హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ బికాస్ యూ మేడ్ అన్ ఎఫర్ట్ అట్ ద సేమ్ టెక్నాలజీ ఇస్ కమింగ్ అండ్ డూయింగ్ ఇట్ సేమ్ థింగ్ హియర్ ఆల్సో ప్రాణించాల ఐ నో ది అప్రహెన్షన్స్ ముప్పై ఎనిమిది వేలు కోట్లు ఇన్ని ఎత్తిపోతలు ఇన్ని మెషీన్లు ఇది సాధ్యమా ఎస్ టుడే ఫర్ సమ్ ఫర్ మెనీ పీపుల్ ఇట్ లుక్స్ బట్ సాంకేతికంగా అసాధ్యమా కూడా కాదు డబ్బులు ఉంటే కట్టేయచ్చు దాంట్లో పెద్ద భాగ్యం కాదు ఎందుకంటే టెక్నాలజీ అవైలబుల్ మీకు రెండు వేల మెగావాట్ల పవర్ అవైలబుల్ ఉంటే అది కట్టేయచ్చు బట్ అది ఆర్థికంగా సమర్థనీయమైన ప్రాజెక్టా కాదనేది ఒకటి ఉంటుంది ఓకే సమర్థనీయము ఆర్థికంగా అనేది ఈజ్ అ డిబేటబుల్ ఐటమ్ వెన్ దెర్ ఈజ్ నో వాటర్ నో మ్యాటర్ వాట్ ప్రైస్ యూ పే యూ కాంట్ గెట్ డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ దట్స్ వేర్ దట్ ది అదర్ ఎక్స్ట్రీమ్ కంపేర్ టు దిస్ సో ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ కమ్స్ ఇన్ టు సో ఒక నిమిషం దయచేసి రేపు పొద్దున తాగునీటి అవసరాలు పరిశ్రమలు ఉపాధి కల్పనకు పరిశ్రమలు కావాల్సిన అవసరం వాటికి నీళ్ళు ప్రస్తుతం 
వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉన్నారు కాబట్టి కొంత దానికి దీంతో ఇది భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని చేసిన కార్యక్రమే కానీ డబ్బు ఎక్కువైనా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు నీటి మార్గాలు లేనే లేవు కనుక అది ఇప్పుడు మొదలు పెడితేనే బెటరు మీరు మనం వివేదించిన మీరు ఇప్పుడు మంత్రి కదా మంత్రికి ఒక్క హామీ ఇవ్వండి నాకు ప్రాణయత చేయవెళ్ళ ఎన్ని దశాబ్దాలకు పూర్తవుతుంది ఇది దశాబ్దాలకు పూర్తి కావడం అనేది మీరు ఏ కోణంలో ఆలోచిస్తున్నారు డబ్బులు లేవు కాబట్టి పూర్తి కాదంటున్నారా డబ్బులు ఉండి కూడా పూర్తి చేయాలంటున్నారా ఏదన్నా అనుకోండి మీరు 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 గవర్నమెంట్ మీరు ఇప్పుడు జాతీయ ప్రాజెక్ట్ కావాలని కోరుతున్నాం జాతీయ ప్రాజెక్ట్ వల్ల తొంభై శాతం నిధులు రావాలని కోరుకుంటున్నాం సరే అది ఒక అంశం ఇది ప్రధానమంత్రి గారి ప్రత్యేక పథకంలో అంతర్భాగంలో ఉంది మనం ఏఐబిపి కింద ఇరవై ఐదు శాతం వస్తాయి ఈ పెద్ద ప్రాజెక్టులు కట్ మొదలు పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే ఇరవై ఐదు శాతం ఖచ్చితంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది ప్రాణహిత చేవెళ్ళలో యాభై ఎనిమిది మండలాలు డిపిఏపి అండ్ ట్రైబల్గా గుర్తించినాయి వాటికి తొంభై శాతం నిధులు వస్తాయి ఆ ప్రాంతాల్లో చేసే ఖర్చుకి సో ఓవరాల్గా మేము ఎస్టిమేట్ చేస్తే ప్రాణహిత చేవల ప్రాజెక్టుకు యాభై రెండు యాభై మూడు శాతం నిధులు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు అనుమతుల విషయంలో చాలా త్వరితగతిన పూర్తి చేస్తున్నాం ఓ యాభై శాతం అక్కడ వస్తాయి ఈ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం కొంత ఆర్థిక ఇబ్బందులే తప్ప మరొకటి కాదు ఏ వ్యవస్థలోనైతే పదమూడు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టలేకుండా ఇంత డబ్బా అనుకున్న దాంట్లో మనం పదమూడు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టగలిగాం అంటే ఆదాయం పెరిగింది ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం అదే రకంగా ఇది చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ దిశలో పట్టు నాకైతే అనుమానం లేదు ఆర్థికంగా వెసులుబాటు కలిగించే రీతిలో చేసే కార్యక్రమంలో చాలా త్వరితగతిన పూర్తి చేయవచ్చు దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ అన్వయబుల్ ప్రాజెక్ట్ ఎవర్ ఎన్విసేజ్డ్ ఇన్ ది వరల్డ్ మీ అభిప్రాయం గౌరవిస్తున్నాం ఇది పూర్తి చేసి తీర్తాం నేను అన్నది ఏంటి అదే ఇది అన్వయబుల్ ప్రాజెక్ట్ అదే మీరు వయబుల్ అనండి అన్వయబుల్ అనండి చేయలేరండి మేము పూర్తి చేసి ప్రజల అవసరం టైం టైం చెబుతారా ఖచ్చితంగా మాక్సిమం ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ చేయొచ్చు ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఎస్ డబ్బు ఉంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ చేసేస్తాం ఖచ్చితంగా చేస్తాం సరే ఇక అది వేరు మూడు వందల కోట్ల రూపాయల తెలుగు గంగ ప్రాజెక్టు ఇంకా పూర్తి కాల అప్పటి విధానాలు వేరు అప్పటి కాదు ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యతలు వేరు అదర్వైజ్ ఈవెన్ అదర్వైజ్ మీరు అక్కడదాకా ఎందుకంటే ఇది ఉంది ఎలంపల్లి ఉంది ఎలంపల్లి మీరు ఏమన్నారు ఫస్ట్ వన్ ఇయర్లో కంప్లీట్ చేస్తా ఉన్నారు కదా ఆయన ఫస్ట్ శంకుస్థాపన చేసింది అప్పుడు ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారు వన్ ఇయరే మేము మేము కావాలంటే రేపు పొద్దున్న పేపర్ కటింగ్ మీకు పంపిస్తా పేపర్ కటింగ్ ఆయన అన్నది సో వన్ ఇయర్ లేదా పేపర్ కటింగ్ అంతే అంతే పేపర్ కటింగ్ వేరే కాదు సో ఇప్పుడు కావాలా డబ్బు లేకనే కాదు చాలా ఉంటాయి అది నేను అది అంటే ఈ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ల్యాండ్ ఎక్విషన్ పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కి కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే బట్ ది వెరీ డిజైన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఐలీ అబ్జెక్షనబుల్ అని కదా అప్పుడు అది సాంకేతికంగా అన్ని కోణాలు ఆలోచించేసింది సరే బయట ఏమనుకున్నా ఇది మీరు సంతృప్తి చేయారు నేను సంతృప్తి ఖచ్చితంగా చేయాలి ఖచ్చితంగా చేయాలి కానీ ఒకటి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు భావితరాలకు మీరు జవాబుదారి అవుతారు ఖచ్చితంగా అది ఎందుకంటే సి వెన్ సంబడి టేక్స్ క్రెడిట్ ఫర్ గుడ్ మార్గాలను కానీ నిర్ణయాలను కానీ కాదు అక్కడ తప్పు పెడుతుంది దాని వెనక ఉన్న ఉద్దేశాలు దానివల్ల పొందిన ప్రయోజనాలు ఉద్దేశాలు ప్రయోజనాలు తాత్కాలికమైనా ఇది వ్యక్తుల ప్రమేయమైనా చివరిగా ప్రజల ప్రయోజనమే ప్రభుత్వానికి మిన్న అనేదే ఈ ప్రభుత్వ వాదన ఈ ప్రభుత్వ లక్ష్యం ఈ ప్రభుత్వ మీరు జనరల్ ఉపన్యాసిస్తున్నారు ఈ ప్రోగ్రామ్ అసలు జనరల్ ఉపన్యాసానికి విరుద్ధమైంది అసలు మీరు చెప్పుకోవచ్చు దానికి నాకు ఆక్షేపం లేదు ఈ ప్రోగ్రామ్ అసలు దాని పూర్తి భిన్నమైనది ఇది మీరు భిన్నం కావచ్చు కానీ నేను చేసే కార్యక్రమం మేము చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఆ సమయాన్ని కూడా తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉంది సో మొత్తం మీద జలాజం పేరిట దాదాపు ఎంత ఒక నలభై ఐదు వేల కోట్లు అయిందా ఖర్చు లేదు ఇప్పుడు యాభై మూడు యాభై ఐదు అనుకుంటాను సో టోటల్గా సో ఫార్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఒక యాభై వేల కోట్లు దాదాపు ఒక పదివేల కోట్ల రూపాయలు అటు ఇటు వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి మీ మీ అంచనాలు తప్ప కరెక్టా తప్ప అంత ఉండదు ఎవరి అంచనాలు వాళ్ళు నేను చేస్తాను అంత ఉండదు అంచనాలు వాళ్ళు ఎవరి అంచనాలు వాళ్ళు ఊరికి చెప్పండి అంత ఉండదు అంటారా ఎవరి అంచనాలు వాళ్ళు 
అది ఎక్కువ తక్కువ అది ఎక్కువ తక్కువ ఎక్కువ తక్కువ అంటే ఏదో ఉన్నదని చెప్పినట్టే కదా అది కాదు ఎక్కువ తక్కువ అని అడుగుతుంది ఏమీ లేదని మాత్రం చెప్పలేదు అది కాదు ఎక్కువ తక్కువ అని అడగడంలో ఏదో ఉన్నట్టు చెప్పించాలని మిగతా పత్రం కానీ వ్యవస్థలో ఉండే లోపాలను సరిదిద్దుకుంటూ ప్రజల అవసరాలు తీర్చడానికి చిత్తశుద్ధితో చేయాల్సిన కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది వ్యవస్థలో ఉన్న లోటుపాట్లన్నీ జలయజ్ఞంలో ఉన్నాయి ఒక జలయజ్ఞంలో నేనా ఈ వ్యవస్థలో ఎక్కడ ఏది ఉన్నా కానీ ఇక్కడ ఉండి ఉంటుంది రైట్ రైట్ ఇక్కడ ఉండి ఉంటుంది ఉండి ఉంటుంది కదా ఉంది అది అది మీ అభిప్రాయం ఓకే అందుకేనండి చాలా విషయాలు ఎందుకంటే మీరు అధికారికంగా ఉన్నారు కనుక అవతల పక్కన సో ఏకీభవించడానికి కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఏకీభవించినా ఏకీభవించకపోయినా ఏ లక్ష్యం కోసమైతే కార్యక్రమాలు మొదలు పెట్టారో అది పూర్తి చేయాలనే తపన తప్ప మరొకటి ఓకే రైట్ దట్స్ మోర్ రైట్ ఓకే మీరు చేసింది ఏదో చేసినా కానీ కనీసం పూర్తి అయితే చాలనేది ఒక ప్రజల కోరిక కూడా ఇప్పుడు ప్రజల కోసం జరిగింది ప్రజల కోసమే ప్రజలు కోరి కొంతమంది కోరే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది అనే వాళ్ళు ఉంటారు ఏదైనా కానీ సో మీరు మన బాధ్యత రైట్ మన బాధ్యత ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మీరు బాగా చనువుగా ఉండేవాళ్ళు ప్లస్ మీకు బాగా ఆయన ఎంకరేజ్ చేశారు అంటే ఒకే పోర్ట్ పోలియోని రెండోసారి కూడా కొనసాగించారు వన్ వే అదర్వైజ్ ఒకటి ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందని రెండవది నాది ఎదురు తిరిగే మనస్తత్వం లేదు లక్ష్మణ గారు సో రాజశేఖర రెడ్డి మరణానంతరం మీరు ఎందుకని కొంచెం అంటి మొట్టినట్టు ఉండరు ఆ కుటుంబంతో కానీ ఆ వర్గంతో కానీ ఇది వాస్తవం కాదు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు కూడా నేను కలిసేదే చాలా తక్కువ ఓకే కలిసిన ఒక్క నిమిషం అర నిమిషం కంటే ఎన్నడూ ఎక్కువ మాట్లాడలేదు వన్ టూ త్రీ చెప్పేవాడిని వెళ్ళిపోయాడు ఆయన సరదాగా ఏదో క్యా మంత్రి సాబ్ అని పిలిచేవాడు అందరి ముందు అని నేను టక్కున ఉండి ఫర్ యువర్ ఆర్డర్ సార్ అనేవాడు ఆయన నవ్వేవాడు చాలా కేబినెట్ లో కానీ బయట కానీ కొంత హ్యూమరస్ గా మాట్లాడేవాడిని యూస్ టు ఎంజాయ్ ది జోక్ అంటే ఇంటెలిజెంట్ సరదాగా కానీ నేను ఎప్పుడు పోయి చాలా విషయాలు మాట్లాడడం కానీ ఎవరి మీద మాట్లాడడం కానీ చెవులు కోరకడం కానీ నా దగ్గర లేదు అదే విషయం నేను జగన్తో చెప్పాను కూడా నేను చాలా మందికి భిన్నంగా అవసరం అవకాశం ఉన్నప్పుడు కలిసి మాట్లాడుతుంటాం కానీ ఏదో పదే పదే నాన్నగారి దగ్గర కూడా వచ్చేవాడిని కాదు అని చెప్పాను మీ సపోర్ట్ కోరాడు ఆయన సపోర్ట్ అంటూ కోరడం దేనికి నాతో ఏం కోరలేదే జనరల్ గా అందరిని సపోర్ట్ కోరడానికి కదా వాళ్ళు చెప్తుంటారు ఎమ్మెల్యేలు ఏమో ఎవరితో ఏమన్నాడో నాకు తెలియదు కానీ నాతో మాత్రం ఏమంటలేదు మీకు ఫోన్ అయితే చేయలేదు ఎప్పుడు ఒకసారి మహబాద్ ప్రోగ్రామ్ కంటే ముందు ఫోన్ చేశారు తర్వాత ఒక రెండు సందర్భాల్లో ఏదో ట్రాన్స్ఫర్స్ విషయంలోనే ఏదో చిన్న విషయాలు దాని గురించి ఎవరో వస్తారు చూడండి అని చెప్పారు అంతేకాని అది ఓకే అది ఏదో చిన్న చిన్న రికమెండేషన్ అది ట్రాన్స్ఫర్ కూడా కాదు ఏదో రాజశేఖర రెడ్డి మరణానంతరం మీకు ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేశారు అనేది నేనైతే ఒక మూడు నాలుగు సార్లు కలిశాను తర్వాత ఆయన మూడు సార్లు ఫోన్లో మాట్లాడాను అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి సో మీ ఇప్పుడు గౌరవం మర్యాద ఒకటి రాజకీయం ఒకటి రాజకీయం ఒకటి రాజకీయంలో మేము కలిసి పనిచేసాం అనేది తెలుసు రాజశేఖర రెడ్డి గారు సో అది కాంగ్రెస్ పార్టీ దానికి అనుగుణంగా మేము ప్రవర్తించాల్సిన అవసరం ఆ అవసరాలకు అనుగుణంగా మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం అంతే తప్ప సో ఇంకొకరు కాంగ్రెస్ కట్టుబడి ఉంటారు ఎప్పుడైనా కాంగ్రెస్ అందరం కాంగ్రెస్కే కట్టుబడి ఉన్నాం అదే జగన్ కూడా కాంగ్రెస్కి కట్టుబడి ఉన్నాడు కట్టుబడి ఉన్నా లేకపోయినా మీరు మాత్రం కాంగ్రెస్ కట్టుబడి ఎవరున్నా లేకున్నా అనేది నేను కట్టుబడి ఉన్నానని చెప్పుకోవడం మంచిది కాదు కాంగ్రెస్ లో ఉన్నాను కాబట్టి ఉంటున్నాం కాబట్టి కాంగ్రెస్ కట్టుబడి ఉన్నాం అందరం కూడా నేను అనేది సపోజ్ ఇప్పుడు బయట వార్తలు వస్తున్నట్టుగా జగన్ కాంగ్రెస్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయి సొంత పార్టీ పెట్టుకున్నాను అనుకోండి మీరు కాంగ్రెస్ కట్టుబడి ఉంటారా జగన్ పార్టీలో చేస్తారా ఇవి ఊహాజనితమైన అది కాదు అట కాదు గోయింగ్ టు గో టు ఇమాజినరీ మీరు ఊహించవచ్చు ఇంకెవరో ఊహించవచ్చు ధీటిగా సార్ నేను సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఎట్లా ఉంటుంది అవసరం అని కాదు ఇవన్నీ మామూలుగా ప్రైవేట్ నేను కాంగ్రెస్ వాదిని అది కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నాను మిగతాయన్ని ఊహాజనితమైన ఓకే కానీ ఎందుకు ఎప్పుడు కూడా కొంచెం కాంట్రవర్షియల్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు సడన్ గా మీరు ఆఫ్ స్క్రీన్ వెళ్ళిపోతారు అది ఆఫ్ స్క్రీన్ లేదా ఆఫ్ స్క్రీన్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ఏముంది
అంటే జనరల్గా అసలు ఇక అంటే దాన్ని పొడిగించుకోవటం కానీ కొనసాగించడం కానీ లైమ్ లైట్లోకి రావడం వచ్చి మళ్ళీ వివాదాలు చిక్కుకోవడానికి ఇష్టపడరు కాదు కాదు అది ఒక్కొక్కరి అభిప్రాయాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది నా ఉద్దేశంలో ఏదైనా వివాదం వచ్చినా వివాదం పెంచే విధంగా చేసే పరిస్థితులు ఉండకూడదని నా ఉద్దేశం వివాదానికి పరిష్కారం కనుక్కోవడం ఒకటైతే వివాదాన్ని బహిర్గతంగా స్పందించడానికి చల్లాచడానికి చేసే ప్రయత్నం కొంత ఓపిక అవసరం అని నేను భావిస్తాను ఎందుకంటే వివాదం మరింత జట్ల మాత్రం వివాదం వచ్చినా కానీ మీరు కొంచెం దూరంగా ఉంటారు తెలంగాణ వివాదం నేను దూరం కాలనే నేను మొదటి నుంచి నలభై రెండు మంది ఎమ్మెల్యేలు చేసిన దాంట్లో నాది మొదటి సంతకం సంతకం పెట్టారు సంతకం పెట్టాను కానీ మరి వరంగల్ జిల్లాలో మిమ్మల్ని ఎక్కువ టార్గెట్ చేస్తారు ఎవరు మంత్రిగా ఉన్నాను కాబట్టి టార్గెట్ చేస్తారు అది మామూలే కదా ఎవరు మంత్రిగా ఉన్నా టార్గెట్ చేస్తారు మిగతా మంత్రులు చేయట్లేదు కదా అట్లా నా మీద మాత్రం టార్గెట్ నేను అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కడో ఆడడం పట్టడం ఏమో చేస్తుంటారు కదా ఇది మన పోటీ మీడియా అనగానే వచ్చేస్తుంది నన్ను మాత్రం ఎక్కడ అడ్డుకోలేదు అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చాలా క్లియర్ గా చేసాం అదేం లేదు సో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితే పొన్నాల లక్ష్మి ముఖ్యమంత్రికి దొరుకుతా ఇది ఊహాజనితం మా పార్టీ మా నాయకత్వం మా ప్రజాప్రతినిధులు ప్రయత్నం చేస్తారు ప్రయత్నం చేయడం అనేది ముఖ్యమంత్రిగా కానీ ఏ పదవికి కానీ ఇంతవరకు ఎప్పుడు చేయలేదు ఎందుకు టికెట్ కోసం ప్రయత్నం చేశారు టికెట్ కోసం చేసాం టికెట్ అడగడం సరసాధారణ కానీ మా మంత్రి పదవి కావాలని కానీ నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గర కానీ లేకుంటే జనార్దన్ రెడ్డి కానీ నేను నోరిప్పి అడగలేదు అదేవిధంగా పీసీసీకి ఇంతవరకు రెండు సార్లు ప్రతిపాదనలు రాజశేఖర రెడ్డి గారు పంపారు కానీ నేను పోయి సోనియా గాంధీని నాకు ఇమ్మని నేను అడగలేదు వైఎస్ఆర్ ని మంత్రి పదవి గురించి కూడా ప్రస్తావన తెలియదు పోర్ట్ఫోలియో గురించి నేను అడగలేదు నేను అడగకపోవడమే నాకు ప్లస్ పాయింట్ అయింది అని నేను అనుకుంటున్నా అందుకోసం ఇవి అడిగితే వచ్చేవి కావనేది నా పూర్తి విశ్వాసం ఆ సమయం సందర్భం అవకాశం వర్గం ప్రాంతం అన్నిటికన్నా మించి అదృష్టం తలరాత తలరాత అది దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కానీ చాలా మంది వచ్చి నువ్వు పైరు లాబీ చేసుకో ఢిల్లీ పోలేదు నేను సోనియా గాంధీ గారి వరకు వన్ ఇయర్ నైన్ మంత్స్ దాటింది ఏదో నాలుగైదు సార్లు ప్రయత్నం చేశాను ఆ టైంలో అక్కడ వీలు కాలేదు అంతే తప్ప ఒకవేళ పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ చాయిస్ వస్తే దానికే ఇష్టపడతారా పార్టీ నిర్ణయం మేరకు నడుచుకోవడానికి నాకు ఏం అభ్యంతరం నేను అదే చెప్తాను ఇష్టం ఎవరికైనా ఏ పదవి అయినా ఇష్టం ఉండక రాజకీయాల్లో ఉంటారా అట్లా కాదు నువ్వు మంత్రిగా ఉన్నవాళ్ళు మీరు ఆల్రెడీ పార్టీ అది అవసరం అని తెలిస్తే తప్పనిసరిగా పార్టీ ఏది ఆశిస్తే అది చేస్తాం అందులో ఏం తెలియదు ఎందుకంటే అదొక మంచి అవకాశం అట్లా కాదు రెండు వేల నాలుగులో ఒకరి ఆదేశిస్తే చేయటం వేరు ఇప్పుడు మీరు రాజీనామా చేయమంటే చేస్తారు అది కాదు కదా అది ఇష్టపడి చేస్తారా రాజీనామా అట్లా కాదు కదా కాదు నేను పార్టీ వాదిని పార్టీ మేలు కోసం ఏది చెప్తే చేస్తా అది మాత్రం అందులో తేడా అంతే ఎస్ నేను రెండు వేల నాలుగులో నా పేరు ప్రముఖంగా రెండు వేల తొమ్మిదిలో ప్రముఖంగా వచ్చింది పార్టీలో సరే అవకాశం లీడర్ ని చూసి వాళ్ళు వేరే అంటే ప్రత్యామ్నాయంగా పెట్టారు అంత మాత్రం చేత నిరాశపడ్డం కానీ లేకపోతే ఏదో అవకాశం పోయింది అనేది కాదు కదా ఇచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేయడం దానివల్ల మన మన గురించి నాయకత్వానికి ప్రిపేర్ అయ్యేసినట్టున్నారే లేదే అంటే మనం మొదటిసారి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇట్లా నేను ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఇంతే మాట్లాడు అలా ప్రిపేర్ అయ్యి లేదు లేదు వాడు ఏమన్నాడు మనం చెప్పాల్సింది చేసేద్దాం ఒక కట్టుబాటుకి ఏది పార్టీ కట్టుబాటు లాగా ఒక కట్టుబాటుకి వాస్తవంగా ఐ ఆల్వేస్ బీన్ లైక్ దిస్ మీకు పిల్ల ఎంతమంది ఇద్దరు కొడుకులు అండి ఏం చేస్తున్నారు ఇద్దరు కూడా సాఫ్ట్వేర్ అమెరికాలో ఇరవై సంవత్సరాలు ఉన్నారు మా ఇద్దరు కోడలు కూడా పెద్ద కోడలు సాఫ్ట్వేరే షీ హెస్ ఆల్సో వర్క్ చిన్న కోడలు మెడికల్ డాక్టర్ అమెరికాలో పనిచేశారు చిన్నవాళ్ళు ఏమో రెండు వేల ఎనిమిదిలో వచ్చి ఈ డీలిమిటేషన్ కంటే ముందు వచ్చిన బై ఎలక్షన్లో మా కోడలు వైశాలి కంటెస్ట్ చే చేరియాల నుంచి కంటెస్ట్ చేసింది సో దే ఆర్ సెటిల్ హియర్ వాళ్ళకి ఓ కూతురు కొడుకు ఇద్దరు కూడా ఇక్కడే స్కూల్లో ఉన్నారు మా పెద్దబాబు డరస్లో ఉండి ఈ జూన్లో వచ్చాడు ఆయనకి ఇద్దరు కొడుకులు ఇద్దరు కూడా ఇక్కడ స్కూల్లో ఉన్నారు సో దే ఆల్ మరి కొడుకులు తీసి రాకుండా కోడలు తెస్తున్నారు రాజకీయాల్లోకి కొడుకులు కోడళ్ళు అనేది కాదు కదా ఒక్కొక్కరి ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి చేస్తాం సో మీ కోడలకి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా కోడలకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది షీఈస్ వర్కింగ్ షీఈస్ నౌ 
Maila Congress president for the district. Mm. Uh, she is uh, going around. My son, of course, assisting her and also the government sanctions, uh, implementation of programs, uh, schemes, Nakodiga, Niyajkaur Gaon, Takwa, Samayan Dorthundi Gavati is monitoring. Peda Baba, we have a hatchery business, poultry business. We have a software consultancy. We have a lot of work. We have a lot of work. We have a lot of work. What do you think about it? मेगली पर कोरी का राजकीय लोग कोरी का लगा दूँ ना तो हम्म ना देते उपकोटर का था आज है नेचुरली आह लेकिन वो तो राजकीय लगा दूँ नहीं लेते हम्म तो वहाँ राजकीय लोग उन लोगों वाटी कावल नहीं मंसूलो उन लोगों उम्म उन तो नहीं सर यदि समय उम्म संदर्भ उम्म नायकत्व उम्म आवश्यकताओं so, what is your achievement you want to achieve? Achieve is not achieve. Achieve is not achieve. That is not achieve. Every person is dead to dream. Right? So, it is not achieve. 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 ओके ठीक मुख्य मंत्री बोल रहे हैं राष्ट्रमंडल हाँ हाँ आधे आतियों ने तो वाले दिखाने को आए राष्ट्रमंडल सा नहीं ना राष्ट्रमंडल है ना राष्ट्रमंडल है ना अच्छा अच्छा राष्ट्रमंडल मात्रा कच्ची तरह आधे आतियों ने तो हाँ ये विषय इन लोगों ने एक कड़ी ना आतियों ने तो स्थान अलग रूप से why not? Yes. Whether it is possible, not possible, circumstances are otherwise. Nothing is impossible. It's a different. Nothing is impossible. It's a different. Yes. But as you say, dare to dream. Why not? Why not? I am very happy. So, how do you do it? Do you want to do it? Yes, I don't want to do it. That's right. I'm not going to do it. 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 अधिक गुरतीन से बढ़ते होंगे ये पढ़ाई ना आने दे ना आलोचन दापा अंतर कुमिंची वेरे प्रयत्न गानी वेरे इधर गानी ये दी उन्होंने ओके व्यक्तिगत जीतो व्यक्तिगत जीतो हम हैप्पी हैप्पी फैमिली पर द कोरी कर ले ओ सो ने ने कुछ समय इन्द्रो कहता है सुनते इन्द्रो माँ सती मनी पूजा लो पुनस्कार लो इंटी की राउंड लेते हो माटा डंडे लेते हैं तो कौन सा कंप्लीट होता है साझे का होता है साझे का होता है इनका एक पूंछ होता है राजी क्या लोन आउट है जोक लेते हो मरी पिंची मरी पिंचे तत्व नहीं आप मुझे इतना गेंद जैसे उन्हें डरो आई टेल हर यू आर माय पासवर्ड अंतरा यू आर माय पासवर्ड इफ आई डोंट लॉग इन नो आई हैव टू लॉग इन यू अदरवाइज आई कैन सी एनीथिंग अरे आ रखेंगे करते माय जैसे उन्हें अरे एस अ मैटर फैक्ट ना ईमेल एड्रेस की पासवर्ड इज हर्स � अंदर माया होंगे? अच्छे, आप पैटर्न में माया के था। तो पॉलिटिक्स लो मेरे ये देती एम बैठ कुना रो मेरे लक्ष्य मरें ता वो ना तो स्थानों के लाल नहीं आ लक्ष्य में नर्वेरा ने कोर कुल्टू कार्यक्रम कुछ नहीं थैंक यू मंचु वाला दीवन लगाने आशीष लगाने शुभा कांग्रेस लगाने कच्ची तंगे व्यर्थ मंचिवाला आशीष लो दीवेन लो गुरतीस्तारण कोर्पो। ओके थैंक यू। राइट।